আমাদের অনন্য স্টোরি সকল প্রকার পার্ট গল্প দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে অল নোটিফিকেশন অন করে দিন তিন ঘন্টা ধরে চলমান তুফানি বৃষ্টির ফলে প্রকৃতির ব্যবসা গরমটা হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছে বাতাসে বয়ে বেড়াচ্ছে ভেজা মাটির সোদা গন্ধ থমথমে নীরব রোমটাই সবে মাত্রে ফিরল সাইফ সারাদিনের ক্লান্তির লেশ মাত্র তার চেহারায় লক্ষণীয় নয় ফ্রেশ না হয়ে সে বিছানায় গিয়ে হেলান দিয়ে বসল সাদাত এই মুহূর্তে রুমে উপস্থিত থাকলে এ নিয়ে একশোটা কথা শোনাতো তাকে কিন্তু সাদাত ম্যাচের বাহিরে থাকায় এই মুহূর্তে তাকে জ্ঞান বিলিয়ে বিরক্ত করার মতো কেউ নেই বালিশে পিটে লিয়ে দিয়ে সাইফ ফোনের ডাটা অন করে সঙ্গে সঙ্গে তার নোটিফিকেশন বার টুং টুং শব্দ করে জানান দেয় ইয়াসমিন মুস্তফা হতে পাঠানো খুদে বার্তার সাহেব নিশার পাঠানো মেসেজ ওপেন করে সকাল এগারোটার দিকে একটা ছবি পাঠিয়েছে মামের হাস্যোজ্জ্বল ছবি ছবির সঙ্গে একটা ছোট্ট মেসেজও লিখতে ভুলেনি মেসেজের সঙ্গে দাঁত বের করে হাসার একই মজে সাহেব মেসেজটা দেখে মৃদু হাসে স্কল করে নিচে যেতেই দেখে আরেকটা ছবি কাসুন্দ দিয়ে কাঁচা আম মাখার এটা দুপুর বারোটার দিকে পাঠিয়েছে সঙ্গে লিখেছে আপনি কাসুন্দি দিয়ে কাঁচা আম মাখা খেয়েছেন কখনো দুর্দান্ত হয় আমি বারাতে বসে মেঘলা আবহাওয়া দেখছি আর আমুর হাতে বানানো আম মাখা খাচ্ছি আপনি খাবেন সাহেব আরো এক দফা হাসে এবার আর একটু স্কল করতে এসে দেখে শেষ মেসেজটা যেটা বিকাল চারটা বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিটে পাঠানো হয়েছে যেখানে নিশা লিখেছে আম্মু চলে গিয়েছে আবার একা হয়ে গিয়েছে সাহেব এবার মেসেজের রিপ্লাই দেয় আপনার মন খারাপ মিস ইয়াসমিন নিশা অনলাইনেই ছিল সে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মেসেজটা সিন করে রিপ্লাই করল আপনি ফ্রি আছেন একটু ভিডিও কলে আসবেন এক্ষুনি সাহেব মেসেজটা পড়ে সামান্য অবাক হয় লেফটেন্যান্ট কর্নেলের ভিতো মেয়ে এমন জরুরি তলবে তাকে কেন ভিডিও কলে আসতে বলছে সাহেব আচ্ছা লিখে রিপ্লাই দিয়ে সামান্য সোজা হয়ে বসে পরপর নিজে ভিডিও কল দেয় নিশা তৎক্ষণাৎ কলটা রিসিভ করতেই সাহেব ফোনের স্ক্রিনে দেখতে পায় একটা হাস্যোজ্জ্বল রমণীর মুখোশ্রী মাথার অর্ধেক চুলগুলো পিছনের দিকে নিয়ে খুব সম্ভবত ক্লাচার দিয়ে আটকানো উজ্জ্বল মুখখানি এক গাল হেসে বলে ওঠে আপনাকে একটা জিনিস দেখাবো কথাটুকু বলে নিশা ব্যাক ক্যামেরা অন করে লম্বা কেতে রায় নাই দেখা যায় ফতুয়া এবং স্কার্ট পরিহিত এক নারী কায়া যে ধীর গতিতে হেঁটে সামনের দিকে আগাচ্ছে সাহেব দৃশ্যটুকু মনোযোগ দিয়ে দেখে পরপরই সে চাপা স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে ইয়াসমিন ফাইনালি নিশাও খুশিতে চেঁচিয়ে বলে ইয়াস আমার খুশিতে নাচতে ইচ্ছে করছে সাহেব সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে ডোন্ট ডোন্ট এত দ্রুত লাভ ঝাপ করার পারমিশন কি ফিজিওথেরাপিস্ট আপনাকে দিয়েছে কথার কথা বললাম আর কি আমি যাওয়ার পর একা বাসায় পুর হচ্ছিলাম কি মনে করে একা একা চেষ্টা করতে গিয়ে দেখি নিজে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে দেয়ালের সাপোর্ট নিয়ে হাঁটতেও পারছি ধীরে ধীরে দ্য ফিজিওথেরাপি ওয়ার্ক ফাইনালি এই অত্যাধিক খুশির খবর কাউকে জানাতে না পারে পেট ব্যথা করছিল আপনাকে প্রথম জানালাম ওফ এক্সাইটমেন্ট চেপে রাখা এত কষ্টকর কাজ জানতামই না নিশা এক নাগারে কথাগুলো বলে থামে সাইফের আচমকা বুক কেঁপে ওঠে চব্বিশ বছরের এই জীবনে এই ধরনের অভিজ্ঞতা তার প্রথম কারো খুশির খবরে প্রথম ভাগিদার সে খুব ছোট্ট এবং সাধারণ একটা বিষয় কিন্তু সাইফের মতো শিকড়হীন মানুষের কাছে বিষয়টার গভীরতা অসীম মুখে কিছু না বললেও তার চোখের কোণে ফুটে উঠল হাসির রেখা নিশে ক্যামেরা নিজের দিকে ফিরিয়ে বিছানায় বসে আপন মনে বলে ওঠে আবু বাসে আসুক আপুর সামনে হেঁটে আবুকে চমকে দেব খুব খুশি হবে আর আম্মুকেও আগামীকাল যে কোনো মূল্যে এখানে আনসার জন্য একদম রাজি করাবো আম্মুকেও সামনা সামনে হেঁটে দেখাবো রুহিটা যে কবে ঠিক হবে ও দেখলো খুব হ্যাপি হতো সাহেব নিশার হাস্যোজ্জ্বল মুখ দেখে নীরবে ক্ষণিকের জন্য ভুলে বসেছে ফোনের অপর পাশের এই রমণে তার লেফটেন্যান্ট কর্নেলের একমাত্র মেয়ে কিন্তু পরপরই তার মনে পড়ে যায় বাস্তবতা মনে পড়ে যায় নিজেদের মধ্যে বিস্তার ফারাক সাইফের আকাশ কুসুম ভাবনার মাঝে নিশা ফোনের স্ক্রিনের পানে তাকায় মুহূর্তে নোটিফিকেশন বারে ভেসে ওঠা একটা মেসেজ দেখে তার দৃষ্টিতে অবিশ্বাস খেলে যায় সে দৃশ্য সাইফের দৃষ্টি এড়ায় না সে কোনো প্রশ্ন করার পূর্বে নিশা হাত থেকে ফোনটা ফেলে দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে ইয়াসমিন ঠিক আছেন আপনি ইয়াসমিন শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো দ্রুত ছুটে যায় রুমের বাহিরে সাহেব ব্যস্ত হয় গলায় একরাশ চিন্তা ঢেলে দিয়ে চেঁচিয়ে প্রশ্ন করে 
ফোনের অপর পাশ থেকে কোনো জবাব না আসে সাইফে চিন্তার পরিমাণ গাঢ় হয় সে হাত ঘড়িটা একবার দেখে নেয় স্যার তো মেজরের সঙ্গে বেরিয়েছেন তার জানা মতে বাসায় ফিরতে নিশ্চয়ই দেরি হবে এমন অবস্থায় যদি ওই ভীত মেয়েটার কোনো বিপদ হয়ে থাকে সাইফ আর একদণ্ড অপেক্ষা করে না ফোন কেটে পকেটে ভরে নিয়ে দ্রুত বের হয় যাওয়ার পথে জোনাতে থাকে বাইকের চাবিটা নিতেও ভুলে না ঘড়ির কাটা ছুটে চলেছে অলস ভঙ্গিতে বিছানায় গুটিসুটি মেরে ঘুমে আচ্ছন্ন নারী হঠাৎ কেঁপে ওঠে স্বপ্নের রাজ্যে তাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে তীব্র ভয় অতীতে তাকে সাহায্যকারী সায়ান্ন তালুকদারের পরিণতি চারিদিকে আতঙ্ক ভাব ছড়িয়ে দিচ্ছে বিষক্ত শ্বাসরুদ্ধকার স্বপ্নের নীতি ঘটতে বাণী ধর ফুরিয়ে উঠে বসে ভাইয়ার লাশটা এখনো তার চোখে ভেসে আছে আতঙ্কে বিভোর বাণীর ঘোর ভাঙে পিঠে কারো আলতো হাতে ছোঁয়ায় সে চকিতে পাশ ফিরে তাকায় হিরণের মুখ দর্শন হতে সে চটে ওঠে এক ছটকায় নিজের পিঠ হতে হিরণের হাত সরিয়ে ফেলে হিরণ তাতে তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া দেখায় না ভাইয়ার মৃত্যুর জন্য কোন না কোনো ভাবে আমি দায়ী এই ভাবনাটা আমাকে প্রচন্ড মানসিক পীড়া দেয় খুব না বড় বড় কথা বলেন আমাকে ভালোবাসেন বলে দাবি করেন তাহলে আমার মানসিক যন্ত্রণা বাড়াতে চাচ্ছেন কেন কেন শুধু শুধু এই সাহায্যকারীর পরিচয় জানতে চাইছেন আমি ক্ষমা করি না বানি এসব অযথা সেন্টিমেন্টাল ডায়লগ ছেড়ে আমাকে দুর্বল করার চেষ্টা করো না কোনো লাভ হবে না বাণীর রাগে নিজেকে জুতোপেটা করতে মন চায় দুর্জয়ের জীবন আশঙ্কা থাকে এতটাই ভীত করে রেখেছে যে সে কিনা কোনো দিশা না পেয়ে এই জানোয়ারের কাছে দয়া আশা করেছিল আশাহত বাণী মনে মনে প্রার্থনা চায় এই জানোয়ার তো দয়া করবে না রব তুমি না হয় করো আর কার কার কাছে চাইব বলো দুর্জয়কে হিরণের হাত থেকে রক্ষা করো ওর পরিণতি যেন ভাইয়ার মতো না হয় যুদ্ধ বিস্তস্ত দেশটার আবহাওয়া তখন বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসে স্থির সকাল সকালে ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ অ্যাপ্লাইড সায়েন্স গাজার সামনে সৈন্য রাত্রান বিতরণের ক্যাম্পিং খুলে বসেছে প্রত্যয় রাফির রেদয়ান ও বাকি সৈন্যদের সঙ্গে দায়িত্ব পালনে কর্মরত রয়েছে লম্বা লাইনে ত্রাণ পাওয়ার আশায় চাতক পাখির ন্যায় অপেক্ষা করছে অসংখ্য মানুষ ইতিমধ্যে যারা ত্রাণ পেয়েছে তাদের সবার মুখের অমূল্য হাসি এই বিষণ্ন পরিবেশের সৈন্যদের মনে প্রশান্তি এনে দেয় একজন বয়বৃদ্ধ লোক তো ত্রাণ হাতে পে কেঁদেও ফেলেছিলেন প্রত্যয়ের মতো কাঠখোট্টা মানুষও এমন পরিস্থিতিতে নিজের জড়তা কাটিয়ে লোকটাকে বুকে জড়িয়ে নিয়েছিল লোকটা অশ্রুসিক্ত গলায় নিজস্ব মাতৃভাষায় প্রত্যয়কে কিছু একটা বলেন সেই ভাষা প্রত্যয়ের বোধগম্য না হলেও লোকটার চামড়ায় ভাঁজ পড়া হাতটা যখন তার মাথায় ঠেকে বুলিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য তখন তার মনটা ভালো লাগায় ভরে যায় অনুধাবন করে নিজের মরহুম ভাইয়ের এই পেশার প্রতি এত টান এবং শ্রদ্ধার কারণ যা সে কখনোই নিজের মা বাবাকে বুঝাতে পারবেন না রেদন তখন ত্রাণ বিতরণে ব্যস্ত ছিল আচমকে একটা দুর্ঘটনায় লাইনচিত হয়ে মানুষের শোরগোল শুরু হতেই তার মনোযোগ ভঙ্গ হয় কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে সে সামনে তাকাতেই দেখে কেউ একজন মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছে তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে বেশ কিছুজন এত দূর দৃশ্য দেখতে রেদন ব্যস্ত পায়ে এক বোতল পানি হাতে নিয়ে সেদিকে ছুটে যায় মানুষের ভিড় ঠেলে কাছে যেতে এসে দেখে ছায়ে রঙা বোরকা জাতীয় পোশাক পরিহিত এক নারী মাটিতে লুটিয়ে পড়ে রয়েছে মাথা এবং মুখ তার ওড়নার আড়ালে ঢাকা হৃদয়ন এক হাঁটু ভেঙে বসে মেয়েটার মুখের ওপর থেকে ওড়না সরিয়ে সে দ্রুত সামান্য পানি ছিটকে দেয় তার মুখে প্রথমবারে কোনো লাভ না হওয়ায় সে আরও কিছুটা পানি হাতে নিয়ে সেই মেয়ের মুখে ছিটিয়ে দেয় এবার মেয়েটা পিটপিটিয়ে চোখ মেলে তাকায় চোখ মেলে অপরিচিত কাউকে দেখতেই সে খানিকটা ভীত হয়ে পড়ে কণ্ঠে ভীত ভাব মিশিয়ে নিজ মাতৃভাষায় প্রশ্ন করে মা নামটা প্রশ্নটা হৃদয়নের কানে পৌঁছায় না তার দৃষ্টি স্থির রমণীর গভীর হালকা নীলাপ চোখ পানে এরকম রঙের চোখের মানুষের প্রথম সরাসরি দেখছে রেদন কেমন ভ্যাবলাকান্তের মতো তাকিয়ে দেখছে সে আশেপাশের স্থানীয়রা ভাবল ছেলেটা হয়তো তাদের ভাষা না বুঝে এমন বেকুপের মতো তাকিয়ে রয়েছে তাই তারা নিজ দায়িত্বে মেয়েটাকে বলে যে সে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল ভিন্দে সেই সৈন্য তার মুখে পানি ছিটিয়ে তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করেছে মেয়েটার সঙ্গে সঙ্গে দুর্বল শরীর টেনে উঠে বসে কৃতজ্ঞতার শহীদ বলে ওঠে শুক্রান জাজিলান সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটার খেয়াল হয় লোকটা ভিন দেশি তাদের ভাষা তার বোধগম্য হবে না তাই মেয়েটা ফের বলে ওঠে থ্যাংক ইউ প্রত্যয় রাফি ততক্ষণে সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছে রেদনকে এমন বোকার মতো তাকিয়ে থাকতে দেখে প্রত্যয় তার কাঁধে হাত রেখে সামান্য ঝাঁকিয়ে ডাকে সঙ্গে সঙ্গে রেদন স্তম্ভিত ফিরে পায় নিজের বিশ্বই সামলে ওঠে সোজা হয়ে দাঁড়ায় মেয়েটার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে ইংরেজিতে বলে 
কপস উইথ আস কাম উইথ আস মেয়েটাকে এই পর্যায়ে সামান্য দিধায় মশগুল দেখা গেল কিছু একটা ভেবে সে নিজের ভাষায় বলে ওঠে লা আহতাস ইলা খিদমত তিদিয়াতিন আহতাস লিবায়েদ আল তাইয়াম ফাকাত মেয়েটার কথা বোধগম্য না হওয়ায় তিন বাংলাদেশি সৈনিকই চোখ শুরু করে তাকিয়ে রয় ভিড়ের মধ্যে থেকে একটা ছেলে ইংরেজিতে ট্রান্সলেশন করে বলে ওঠে ও বলেছে ওর মেডিকেল সার্ভিসের প্রয়োজন নেই ও শুধু একটু খাবারের প্রয়োজন রিদান আগ্রহী গলায় প্রশ্ন করে ইওর নেম এবার মেয়েটা এক শব্দে জবাব দেয় জারিয়া নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে মায়ের কোলে মাথা ঠেকিয়ে শুয়ে আছে নেশা নাইমা মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে ব্যস্ত মেয়েকে কি বলে সান্ত্বনা দিবেন সেই ভাষা তার জানা নেই সান্ত্বনার কোনো ভাষা না পেয়ে তিনি অসহায় দৃষ্টি মেলে জুলফিকারের পানে তাকায় রুমের এক কোণে নীরবে দাঁড়িয়েছিল জুলফিকার মেয়ের দুঃখের গভীরতা সম্পর্কে তিনি উপলব্ধি করতে সক্ষম অতীতে তিনিও নিজের ভাই সমতুল্য বন্ধুকে হারিয়েছেন ঠিক চোখের সামনে বন্ধু জীবন তৃষ্ণায় ছটফট করছিল জুলফিকার নিরুপায় ছিলেন তখন যুদ্ধের ময়দানে বন্ধুকে বাঁচানোর সর্বোচ্চ চেষ্টা করেও শেষ রক্ষা হয়নি আজ এত বছর পর তার মেয়েও একই যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছে নিউজ চ্যানেলের রাজধানীর বহুতল ভবন থেকে এক রমণী ছাপিয়ে আত্মহত্যা করার খবর পাওয়ার পর থেকে মেয়েটা এমন ফুফিয়ে কাঁদছে বারবার আফসোসের সুরে বলছে সব দোষ আমার আমি আমার বন্ধুর খারাপ সময় তার পাশে ছিলাম না রুহি কতটা কষ্ট পাচ্ছিল একা নিশা বন্ধুকে শেষবারের মতো একবার দেখার বায়নাও করেছিল খুব নাইমা এই ব্যাপারে বাদ সাধলেও জুলফিকার মেয়ের আবদার রাখেন ইমার্জেন্সি দুটো টিকেটের ব্যবস্থা করেন চট্টগ্রাম টু ঢাকার ডিরেক্ট ফ্লাইট নাইমাও যাবেন নিশার সঙ্গে রেসিডেন্সিয়াল কটেজের সামনে গাড়ি এসে থামার শব্দ হতেই জুলফিকার উঠে দাঁড়ায় প্রাক্তন স্ত্রী এবং একপট মেয়েকে গাড়িতে তুলে দেয় গাড়ি ছাড়ার পূর্বে মেয়েকে এক পলক দেখে নিয়ে নাইমার উদ্দেশ্যে বলে সাবধানে যেও নিশার খেয়াল রেখো রিটার্ন টিকিট আগামীকাল করেছি দ্রুত ফিরে এসো নাইমা কেবল মৃদু মাথা নেড়ে সম্মতি পোষণ করে আকাশটা কালো মেঘে ছেয়ে আছে চারিদিকে কেমন বিষণ্ন আলো বিরাজ করছে পুষব দিতে ব্যস্ত সাইফের মনটাও কেমন বিষণ্ন তার মনে প্রশ্ন জাগে বিষণ্নতা কি ছু আছে না হলে গতকাল ইয়াসমিনের নিজের বাবার বুকে মুখ লুকিয়ে ওই কান্নার দৃশ্য দেখার পর থেকে সাইফের এত বিষণ্ন কেন অনুভব হচ্ছে যে দৃশ্য দেখে সাইফ আর আগে পা বাড়ানোর সাহস পায়নি যেমন আড়ালে ছুটে গিয়েছিল তেমন আড়ালেই ফিরে এসেছে তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে পুষব দিতে ব্যস্ত বন্ধু মহল বিভিন্ন আলোচনায় মত্ত কিন্তু কোনো শব্দই সাইফের মস্তিষ্ক পর্যন্ত পৌঁছায় না তার চোখের সামনে ভাসছে ইয়াসমিন মুস্তফার ওই করুণ কান্নার সুর দুনিয়া কত বিচিত্র কিছু মানুষের কাছে কান্না করে মাথা গুজার জায়গা থাকা সত্ত্বেও তারা কাঁদে আর কিছু মানুষের কাছে না আছে অশ্রু আর না আছে মাথা গুজার জায়গা হয়তো এই কারণেই উপরওয়ালা সাইফের মতন মানুষদের এতটা শক্ত বানায় যাতে তারা সহজে না ভাঙে কিন্তু দিন শেষে কেউ একজন আসে ভূমিকম্পের নেয় বিশাল ইমারতে কাপন ধরায় শক্ত মানুষটার খোলস ভেঙে গুড়িয়ে দেয় নিউজ চ্যানেল রিপোর্ট কাভার করছেন এক পুরুষ টিভির এক কোণে তার নাম ভেসে উঠেছে তুর্য রশিদ স্পষ্ট গলায় আওড়াচ্ছেন গতকাল রাতে রাজধানীতে ঘটে যাওয়া এক সুইসাইড কেসের বর্ণনা রুহি মেহরোজের মৃত্যুর খবরটা অতি নীরবেই শুনল দুর্জয় অতপর টিভিটা রিমোট চেপে বন্ধ করে দিল মনে পড়ে গেল মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে ভাইয়ের আবদারের কথা রুহি মেহরোজ নামক মেয়েটার গায়ে যেন আতঙ্কবাদীর প্রেমিকা হওয়ার কলঙ্ক না লাগে দুর্জয় ভাইয়ের আবদার পূরণ করেছিল মেয়েটার গায়ে কলঙ্ক লাগতে দেয়নি তার বাবা মাকে বুঝিয়ে এখান থেকে দূরে পাঠিয়ে দিয়েছিল কিন্তু শেষ রক্ষা কি হলো দীপ্তকে একটা বারও ভাবেনি মেয়েটা এত বড় প্রতারণার ভার বয়ে আদৌ বাঁচতে পারবে কি না গুরুত্বপূর্ণ ফোন কলটা বেজে উঠতেই দুর্জয় ভাবনা জগৎ থেকে ফিরে আসে একটা গোপন দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সে কল রিসিভ করতেই ফোনের অপর পাশ হতে বলে ওঠে স্যার সিসিটিভি ফুটেজ হতে এই গাড়ির লোকেশন ট্র্যাক করতে সক্ষম হয়েছে আমরা এতক্ষণের বিষণ্নতা এক পাশে ঠেলে দিয়ে শীতল পুরুষালী শর্টটা বলে ওঠে আজ ঠিক কতটা দিন পর মেয়েকে এভাবে নিজের বুকের সাথে মিশিয়ে রেখেছে সেই হিসাব ভুলে বসেছে বানে শুধু একটু পরপরই মেয়ের মুখে চুমুখে আওড়াচ্ছে বনি কোনো জবাব দেয় না সে এতটুকুতেই খুশি যে তার মাম্মা সুস্থ হয়ে গিয়েছে মনে মনে ঠিক করে আর কখনো মাম্মাকে রেইনে ভিজতে দিবে না সে সে চায় না তার মাম্মা আবার অসুস্থ হয়ে হসপিটালে থাকুক এতদিন খাবার টেবিলে বনিকে কোলে বসিয়ে তাকে নিজের হাতে ভাত মেখে খাওয়াতে ব্যস্ত বানি হিরণ তখন সব উপর থেকে গোসল সেরে রেডি হয়ে নেমেছে ছিঁড়ে দিয়ে নামতে নামতে এ প্রশান্তিদায়ক দৃশ্যটুকু দেখে তার ঠোঁটের কোনো আইসফুটো হাসি ফুটে ওঠে নিজের ঘরকে আবার পরিপূর্ণ অনুভব হচ্ছে তার 
বাড়ি অবহেলায় সিঁড়ির পানে তাকাতেই হিরণকে লক্ষ্য করে হিরণের ঠোঁটের হাসি দেখে সে ঘৃণায় চোখ নত করে ফেলে হিরণের হাসিও নিয়ে যায় সে নিচে নামতে রান্নাঘর হতে একজন হেল্পিং অ্যান্ড বেরিয়ে এসে বাণীকে প্রশ্ন করে ম্যাডাম স্যারের জন্য খাবার সার্ভ করব প্রশ্নটা শুনে বাণীর রাগ হয় এসব আলকা আদিক্যের জাতীয় প্রশ্ন শুনলে রাগে তার গা চলে সে কাটকাট কলায় জবাব দেয় এসব তো আমার দেখার বিষয় না যার যখন খেতে ইচ্ছে হবে সে তখন খেয়ে নেবে হেল্পিং হ্যান্ডের মুখ কালো হয়ে আসে হিরণ নিজেই আগ বাড়িয়ে বলে খাবার সার্ভ করতে হবে না আমার খিদে নেই বনি ঘর গুড়িয়ে পাপার দিকে তাকায় দাঁত বের করে হেসে বলে পাপা হিরণ মেয়ের পানে তাকিয়ে মৃদু হেসে হাত ঘড়িতে সময়টা দেখে নেয় বের হবে সে এখন যাওয়ার আগে টেবিলে বসে থাকা বানের দিকে এগিয়ে যায় মাথা সামান্য নুয়ে বন্যির কপালে চুমো খায় তবে তার দৃষ্টি স্থির বাণীর মুখ পানে বাণী কঠিন হয়ে চুপচাপ বসে রয় হিরণ বেরিয়ে যাওয়ার আগে শুধু মেয়ের কানে কানে বলে যায় মাম্মাকে বেশি বিরক্ত করো না সব দুষ্টুমি জমিয়ে রেখো পাপা আসলে পাপাকে ইচ্ছে মতো জ্বালিও হিরণ ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা গাড়িতে উঠে বসে ড্রাইভিং সিটে আগে থেকে ইবাদ বসেছিল হিরণ এসে পাশে বসতেই সে গাড়ি স্টার্ট দেয় ড্রাইভিং এর ফাঁকে ফাঁকে আর চোখে সে স্যারের ক্ষত বিখ্যাত মুখটা দেখে নেয় মনে মনে খুব মায়া হয় তার স্যারকে এই ক্ষতকে উপহার দিয়েছে তা তার ভালো করেই জানা আছে বাণী ম্যাডাম ছাড়া আর কারো সাহস নেই এমনটা করার রাগে ইবাদ অস্ফুট বলে ওঠে পাশন্দ হিরণের মনোযোগ ফোনে স্থির ছিল কিন্তু ইবাদের অস্ফুট বলা কথাটা তার কর্ণগোচর হয় সে চোখ তুলে প্রশ্ন করে কাকে বাসান বলছো ইবাদ নিজের রাগটুকু চেপে রাখতে পারে না অতি সাহস যুগিয়ে বলে ওঠে স্যার বেয়াদবি ক্ষমা করবেন কিন্তু বাণী ম্যাডাম কাজটা মোটেও ভালো করেনি নিশানা আর একটু এবাস হলেই তো আপনার চোখের খুব বড় কোনো ক্ষতি হয়ে যেত হিরণ ভুরুকুচকে বলে কিন্তু সেরকম তো কিছু হয়নি আর তুমি কি বাণীকে উদ্দেশ্য করে ওই শব্দ ব্যবহার করেছো উনি পাশার না হলে কি আপনার সাথে এমনটা করতে পারত নারী জাতির অন্যতম গুণ নাকি হলো মায়া কিন্তু ওনার মধ্যে কেন আপনার প্রতি মায়া কাজ করে না এতটাই নির্দয় কেন উনি স্যার ইবাদের চাপা খুব হিরণকে মৃদু হাসতে বাধ্য করে সে শীতল গলায় বলে কে বলেছে ওর মধ্যে মায়া নেই ওর সকল মায়া একজনকেই ঘিরে বহনি ওর মায়ের কেন্দ্রবিন্দু ইবাদ তাচ্ছিল্যপূর্ণ হেসে সোথায় স্যার আপনি কি ভুলে গিয়েছেন বন্যের জন্মের ঘটনা হিরণ নীরব বনে যায় তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে অতীত প্রেগনেন্সির সম্পূর্ণ জার্নিতে বাণী উম্মা আচরণ করেছিল সুযোগ পেলে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করত নিজের প্রতি যত ধরনের অবহেলা সম্ভব সব করেছিল হিরণের উপর দিয়ে তখন অন্যরকম এক ঝড় বয়ে যাচ্ছিল দুই হাজার উনিশ সালের মে মাসের ঘটনা যখন বন্য এই পৃথিবীতে এসেছিল কি ভয়ঙ্কর কালবৈশাখীর সম্মুখীন হয়েছিল চট্টগ্রাম শহরটা নিরাপত্তার খাতিরে হিরণ বাণীকে হসপিটালে নিয়ে যায়নি বাড়িতে ডক্টর নাচ সব জড়ো করে ফেলেছিল কালবৈশাখীর সেই রাতে বাচ্চা মেয়েটা দুনিয়া এসেছিল কিন্তু ডক্টর হুমায়রা জানায় বাচ্চাটা খুব দুর্বল ক্ষীণ তার নিঃশ্বাসের গতি চব্বিশ ঘন্টাও যদি টিকতে পারে তবে তা মেরাক্কেল হবে বাড়ি তখন পোষম পেদনা কাটি অচেতন অবস্থায় ছিল হিরণ ছিল দেশিহারা কুলকিনারা খুঁজে পাচ্ছিল না কেন অদ্ভুত এক অসহায়ত্বের মধ্যে দিয়ে সেই রাতটা পার করে সে খুব সকালে যখন বাণীর জ্ঞান ফিরে তখন ডক্টর হুমায়রা বাণীকে বাচ্চার অবস্থার কথা জানায় বাণীর মধ্যে কোনো উৎকণ্ঠা ছিল না ছিল না কোনো চিন্তার ছাপ সে নির্লিপ্ত রয় বাচ্চাকে তার কাছে এনে দেওয়ার পর সে মুখ ফিরিয়ে নেয় কোলে তুলে নেয় না হিরণ এবং বাচ্চাটার প্রতি তার মনে পুষে ছিল তীব্র ঘৃণা হিরণ অবাক হয় না ওই পরিস্থিতিতে বাণীর এরকম আচরণই স্বাভাবিক ছিল কোনো উপায়ন্ত না পেয়ে হিরণ সাহস করে নিজে মেয়েকে কোলে তুলে নেয় দীর্ঘ জীবনে সেই প্রথম হিরণ কোনো বাচ্চার সান্নিধ্যে এসেছিল তাও নিজের বাচ্চা ডক্টরকে বাণীর খেয়াল রাখতে বলে বন্যিকে নিয়ে সে নিজের রুমের সিঙ্গেল সোফাটায় নীরবে সারাদিন বসে রয় নিজের বলিষ্ঠ হাতের বন্ধনে দুর্বল বাচ্চাটাকে একটা কবুতরের ছানা মনে হচ্ছিল হিরণের খুব নরম হালকা তুল তুলে মুসলিম রীতি অনুযায়ী বাচ্চা জন্মের সঙ্গে সঙ্গে সর্বপ্রথম তাকে কোলে তুলে তার কানের কাছে আজান দিতে হয় কিন্তু হিরণ সেসব রীতিনীতি তোয়াক্কা না করে মেয়ের কানের কাছে সর্বপ্রথম উচ্চারণ করে তুমি কি আমার ফুল দুর্বল বন্য চোখ মেলে তাকাই না হিরণ ফের স্থির দৃষ্টিতে মেয়ের পানে তাকায় তার মন জবাব দেয় এই বাচ্চাটা তার ভুল হতে পারে না হিরণের কীর্তিকলাপ ভুল হলেও এই বাচ্চাটা কোনো ভুল নয় এত স্নিগ্ধ একটা প্রাণ বড় চোর হিরণের জীবনে শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি হতে পারে হিরণ কিছু একটা ভেবে ফের ফিসফিসিয়ে বলে ওঠে তুমি আমার বৌনি 
ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল বলেই হয়তো বন্নি বেঁচে গিয়েছিল তবে শরীর তখনও অত্যাধিক দুর্বল স্বাভাবিক বাচ্চাদের তুলনায় ওজনটাও যথেষ্ট কম পেটে থাকাকালীন মায়ের শারীরিক অযত্নের ফলে পুষ্টিহীনতা দেখা দিয়েছিল তার দিন পেরিয়ে সপ্তাহ আসে দেখতে দেখতে একুশটা দিন পার হয় বাণী বন্নির মুখ দেখতেও নারাজ রয় কেউ ভুল করেও বন্নিকে তার রুমে নিয়ে আসলে সে চিৎকার চেঁচামেচি করে তাকে তাড়িয়ে দিত হিরণ তখন বন্নিকে নিয়ে দিশেহারা ডক্টর সাজেস্ট করেছিল পুষ্টির ঘাটতি পূরণের জন্য বেস্ট ফিডের বিকল্প নেই কিন্তু বাণীর ক্ষোভের কারণে হিরণ বাধ্য হয়ে বন্নিকে ইনফ্যান্ট ফর্মুলা মিল্ক তৈরি করে খাওয়াতো একুশতম দিনে হিরণ সাহস সঞ্চয় করে বন্নিকে নিয়ে বাণীর রুমে প্রবেশ করে বেশ রাত হয় বাণী তখন ঘুমে বিভোর হিরণ নিঃশব্দে বনিকে বিছানায় বাণীর একপাশে শুয়ে দেয় অতপার দুপাশে বালিশ দিয়ে বর্ডার টেনে দেয় যেন ভুল করে বাণী ঘুমের ঘরে বন্নির উপর না এসে পড়ে কিংবা বন্নি নিচে না পড়ে যায় সন্তর পরে কাজটুকু শেষ করে হিরণ রুম থেকে বেরিয়ে যায় দরজার অপর পাশে দাঁড়িয়ে নীরবে অপেক্ষা করতে থাকে বিশ পঁচিশ মিনিটের মাথায় বন্নির ঘুম ভেঙে যায় খিদে চোটে সে গলা ফাটিয়ে কান্না শুরু করে বাণীর গভীর ঘুমে ব্যাঘাত ঘটে সে তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে উঠে বসে প্রথমে ভয় পেলেও বিছানায় নিজের পাশে বন্নিকে দেখে তার বুড়ু কুচকে আসে সেও বন্নির সঙ্গে তাল মিলিয়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বলে কেউ আছে এই বাচ্চাকে নিয়ে যাও এখান থেকে বাণীর চিৎকার শুনে নিজ থেকে একজন হেল্পিং হ্যান্ড দৌড়ে আসে কিন্তু দরজার বাইরে হিরণকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে থেমে যায় হিরণ চোখের ইশারায় চলে যেতে বললেই সে মহিলা সুর সুর করে নিচে চলে যায় সময় গড়ায় কিন্তু কেউ আসে না বাণী বিরক্তিতে দু হাতে নিজের কান চেপে ধরে বন্নির কান্না থামে না বরং ক্রমান্বয়ে আরো বাড়তে থাকে বাণী দুই হাতে নিজের মাথায় চুল মুঠো করে ধরে চেঁচিয়ে ওঠে চুপ করবে তুমি কেন যন্ত্রণা দিচ্ছ ক্ষুধার্থ শিশুর কান্না থামে না বাণী অসহায় অনুভব করে সবে কুড়ি পেরিয়ে আসা এই জীবনে সে কখনো কোনো বাচ্চা কোলে তুলে নেই তার জানা নেই একটা নবজাতক শিশুর সঙ্গে কিভাবে ডিল করতে হয় সে ফেল ফেল করে বন্নির দিকে তাকিয়ে থাকে ধীরে ধীরে তার চোখের কোণে অস্ত্র এসে ভিড় করে অস্ফুট এসে প্রশ্ন করে তুমি বেশি অসহায় নাকি আমি প্রশ্ন করে বাণী নিজে অনবিজ্ঞ হাতে বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নেয় বন্নির মাথার কাছে একটা ছোট্ট ফিডারে সে ফর্মুলা মিল্ক দেখতে পায় সে ফিডারটা খুলে বন্নির মুখে দিতেই তার কান্না ধীরে ধীরে কমে আসে পুরোপুরি শান্ত হয়ে যায় বাণী অস্ত্রসুক্ত দৃষ্টি মেলে বাচ্চাটাকে দেখতে থাকে খাওয়ানো শেষ হতেই কোলে নিয়ে ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করে কিন্তু বন্নি ঘুমায় না ফেল ফেল করে নিজের মাকে দেখতে থাকে ছোট ছোট আঙুল দ্বারা ছুঁয়ে দেখারও চেষ্টা করে বাণী মেয়ের চোখে চোখ রেখে ধরা গলায় বলে আসে আমি তোমার বাবাকে খুব ঘৃণা করি সেই ঘৃণা এতটাই তীব্র যে আমি তোমাকেও মেনে নিতে পারছি না তোমার অস্তিত্বই তোমার বাবাকে ঘৃণা করার অন্যতম কারণ এই পর্যায়ে বাণীর চোখ দিয়ে টুপ টুপ করে পানে পড়তে শুরু হয় আমার কি দোষ বলো আমি তোমার থেকেও বেশি অসহায় বন্নি মনোযোগ শ্রোতার মতো মায়ের সকল অভিযোগ শুনতে ব্যস্ত বাণী রুগ্ন মেয়ের পানে তাকিয়ে বলতে থাকে তুমি আমাকে খুঁজেছ খুব তাই না আমি আমার অনুভূতি বুঝে উঠতে পারিনি এখনো পারছি না তোমার এই অবস্থা আমার জন্য হয়েছে তাই না আমার অবহেলার কারণে তুমি এত দুর্বল আমি এসবের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না বিশ্বাস করো তুমি অনাকাঙ্ক্ষিত আমার জন্য আমি খুব খারাপ মা আমাকে মাফ করে দাও বাচ্চা প্লিজ মাফ করে দাও কথাগুলো বলতে বলতে বাণী ফুফিয়ে কেঁদে ওঠে দরজার অপর পাশতে সবটাই হিরণের কর্ণগোচর হয় সে নীরবে দরজায় মাথা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রয় সবটাই তার ভুল তার ভুলের শাস্তি এতদিন তার মেয়ে পেয়েছে তার ভুলের শাস্তি এতদিন বাণী পেয়েছে আর নিজের ভুলের শাস্তি হিসেবে সে মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করছে সেই রাতের পর থেকে গত নটা মাস ধরে সে বিবেকের দংশন দ্বারা তাড়িত হচ্ছে প্রেগনেন্সির সময় বাণী যতবার সুইসাইড অ্যাটেম্পে ট্রাই করেছে প্রত্যেকবার হিরণের নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসত রাতের ঘুম উবে গিয়েছিল চোখ বুঝলেই মনে হতো এই বুঝি বাণী আবার কিছু একটা করে বসল বাণীর মানসিক অবস্থা এতটাই বিপর্যস্ত হয়েছিল যে বাধ্য হয়ে একবার বিছানার সঙ্গে তার দু হাত বেঁধে রাখতে হয়েছিল যেন নিজের কোনো ক্ষতি করতে না পারে সে দৃশ্য মনে পড়লে এখনো হিরণের বুকে কাপন ধরে অতীত চারটা সেরে হিরণ চোখ মেলে তাকায় জন্মের পর বাণী একুশ দিন নিজের মেয়ের থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছিল এটা সবার চোখে পড়েছে কিন্তু বাণী ঠিক কি কারণে এরকম আচরণ করেছিল তা সকলে রজানা হিরণ একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ইবাতের উদ্দেশ্যে বলে বাণীকে কখনো ভুল বুঝবে না ইবাত ও বৌনিকে খুব ভালোবাসে তুমি শুধু আমার পক্ষের ঘটনার সাক্ষী তাই এমনটা বলছো বাণীকে বোঝার সাধ্যি তোমার নেই হিরণের এহনো কথা শুনে ইবাদ বিরক্ত হয় লোকটা কিসের তৈরি এখনো তিনি বাণী ম্যাডামের হয়ে সাফাই গেছেন ফিলিস্তিনের সময় তখন বিকাল সাতটা বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিট ত্রাণ বিলানোর কাজ শেষ করে সৈন্যরা যে তার তাবুতে অবস্থান করছে তখন রাতের খাব
সারা দিনের ক্লান্তির ফলে সবাই এখন বিশ্রাম নেওয়ার প্রতি অধিক মনোযোগী আগামীকাল সকালের আগে কেউই আর কাউকে বিরক্ত করবে না ঠিক এই সূচকে প্রত্যয় রাফি এবং হৃদয় নীরবে নিজেদের তাবু ছেড়ে বেরিয়ে আসে আর মাত্র তিন দিন এই দেশে আছে তারা এই তিন দিনের মধ্যে তাদের সত্যিটা উদ্ঘাটন করতে হবে যে কোনো মূল্যে রহস্য উদ্ঘাটনের প্রথম ধাপ হিসেবে ট্রেস করা লোকেশনটা গুগল ম্যাপে বসিয়ে জায়গাটা এখান থেকে ঠিক কতটা দূরে তা মেপে নেয় তিনজন পায়ে হেঁটে গেলে প্রায় এক ঘন্টা দূরত্ব তিন শূন্যের জন্য এক ঘন্টা পায়ে হেঁটে যাওয়া খুব বড় কোনো বিষয় নয় কিন্তু সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে বিপদহীনভাবে উক্ত স্থানে পৌঁছানোটাই আসল বিষয় কারো দৃষ্টি যেন আকর্ষণ না হয় সে যেন প্রত্যয় রাফি হৃদয় ইউনিফর্ম ছেড়ে সিভিল গেট আপে রেডি হয়েছে নিরাপত্তার জন্য সঙ্গে করে নিয়েছে সম্পূর্ণ লোডেড পিস্তল প্রত্যয় রাফি হৃদয় তখন কেবল আবদুল্লাহ আজম মসজিদ পেরিয়ে সরু পথ ধরে সাবধানে এগিয়ে যাচ্ছে আচমকা রাফি পায়ের গতি থামিয়ে দাঁড়িয়ে যায় হিসিসিয়ে বলে আমার কেন মনে হচ্ছে কেউ আমাদের ফলো করছে রাফির কথা শুনতে প্রত্যয় হৃদয় সতর্ক হয়ে চারিদিকে তাকায় কিন্তু নিজেদের ত্রিসীমানায় কোনো মানুষের অস্তিত্ব না দেখে তারা আবার সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া শুরু করে হঠাৎ আবার পেছনে শুকনো পাতা মারানো শব্দ হতে তিনজন সতর্ক হয়ে যায় বিচ্ছিন্নভাবে চারিদিকে কারো অস্তিত্ব খুঁজতে শুরু করে হৃদয় হাতের টর্চের আলোর সাহায্যে এগিয়ে যায় সরু পথের ধারে একটা ছোট টিলার আছে টিলার চারিদিকে ঘুরে ঘুরে আলোর সাহায্যে কাউকে খুঁজতে গিয়ে আচমকা সে ভয়ে চাপা চিৎকার করে ওঠে প্রত্যয়ার রাফি বেশি দূরে ছিল না তারা হৃদয়ের ভীত চিৎকার শুনতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে সেই টিলার কাছে এগিয়ে যায় এরকম অন্ধকার জায়গায় লম্বা বোরখার ন্যায় সাদা আলখেল্লা পরিহিত রমণীকে দেখে যে কেউ ভয় পেতে বাধ্য মাথার অর্ধেক বাক তার সবুজ রঙ একটা শাল দিয়ে ঢাকা তার হালকা নীলাপ চোখ পানে তাকিয়ে হৃদয় অবাক গলায় বলে জারিয়া ইংরেজি বুঝতে পারে কিন্তু বলার অভ্যাস নেই বলে সে এতটা গুছিয়ে বলতে পারে না তবু আগছালো শব্দে ইংরেজিতে সে জানায় संस्थार হৃদয় সেদিকে পাত্তা না দিয়ে কিশোরী মেয়েটাকে আগা গোড়া পরক করে নেয় বয়স আঠারো শুয়েছে কিনা সন্দেহ তবুও এত বড়দের মতো কথাগুলো কেন যেন মেয়েটার সাথে মানানসই লাগছে হৃদয় ধীমে গলায় প্রশ্ন করে তোর উদ্দেশ্য কি জারিয়া আমি আপনাদের সাহায্য করতে চাই প্রত্যয় ভুরু কুচকে প্রশ্ন করে আর ইউ সিরিয়াস হ্যাঁ হৃদয় এবার শীতল গলায় প্রশ্ন করে বিনিময়ে তোমার কি চাই নিজের রুমে হাত পা বাধা অবস্থায় বসে আছে এক আহত পুরুষ তরতাজা শরীরটা রক্তে মাখামাখি হয়ে আছে গায়ের পাঞ্জাবিটা লেগে থাকা রক্ত শুকিয়ে বৃষ্টি গন্ধ বেরিয়েছে সেই পাঞ্জাবির চারিপাশে ভিড় জমিয়েছে নোংরা মাছির দল আচমকা কারো আগমনের আভাস পেতেই শমসের মজুমদার চোখ তুলে তাকায় সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তিটাকে দেখে হাসে অতপার মুখ বিকৃত করে বলে আমার থেকে বড় হারাম চাঁদা তুই এই জগতের দ্বিতীয়টা খুঁজে পাবি না আমাকে বেশি দিন আটকে রাখতে পারবে না হিরণ শীঘ্র আমার খোঁজ পড়বে আমি এই মিশন সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সদস্য चिंता तुम झेड़े फिल ते छा मिशन परिचालना करते बिंदु मात्र असुविधा होनाल तर पशु कूकुर गो के टाक दिए पोष मानिए सारा दिन एरा पा चाटपे उधार कर दया देखो तर मिथ्या मिथ्या आश्वास दिवी ना हिरण तु 
আর দয়া এই শব্দ এক বাক্যের ব্যবহারের উপযুক্ত নয় ইউ হ্যাভ নো আদার অপশন আমি কখনোই বলবো না তোর কি মনে হয় তুই সত্যটা জেনে আমাকে শেষ করে দিবি আর পরে নিজে শান্তিতে জীবন পার করবি আমি কখনোই তোকে শান্তিতে থাকতে দিব না ঠিক এই কারণে আমি এই সাহায্যকারী পরিচয় গোপন রাখব যাতে আমি না থাকলেও কেউ একজন গর্ত খুঁড়ে তোকে খুঁজ বের করে তোর তিলে তিলে গড়া তোলা সব কিছু ধুলসাত করে দেয় কথাটুকু বলে সমস্যার বিশ্রী হাসি দেয় হিরণ হাত ঘড়িতে সময়টা দেখে নেয় তার কিছু কাজ আছে এই হায়নার সাথে কথা বলে আপাতত সময় নষ্ট করতে আগ্রহী না সে এর পেট থেকে কথা বের করার ব্যবস্থা সে পরে করবে এইভাবেই হিরণ উঠে দাঁড়ায় প্রস্থানের জন্য পা বাড়াতে সমস্যার পেছন থেকে গা জ্বালানো হাসি দিয়ে বলে ওঠে তবে একটা বিষয় তোকে জানাতে পারি তোর বউ এতদিন এক ব্যাচলার ছেলের সঙ্গে একা এক বাসা ছিল সারা রাত কাটিয়েছে ওই ছেলের সাথে সাহায্য করার বিনিময়ে নিশ্চয়ই ওই ছেলে তোর বউকে এভাবে ঘরে সাজিয়ে রাখিনি যা আর কেউ পারেনি তা তোর বউ পেরেছে তোর একদম জায়গা মতো আঘাত করেছে তোর পুরুষের তো চুলকানে মেখে দিয়েছে হিরণের কপালের পাশের রকটা রাগে তখন দপ দপ করছে সে সাপের ন্যায় ফোসফোস করতে করতে এলোমেলো দৃষ্টি মেলে চারিদিকে তাকায় সঙ্গে সঙ্গে সে রুমের এক কোণে মেঝের উপর একটা হাতুড়ি দেখতে পায় হিরণ একদম অপেক্ষা না করে সেই হাতুড়িটা হাতে তুলে উল্টো ফিরে ক্ষিপ্র গতিতে সেটার সাহায্যে শমসেরের মাথায় আঘাত করে কেবল একটি আঘাত দ্বারাই সে শমসের নামক অধ্যায়ের ইতি ঘটায় একটা সিকুয়েন্স মেনটেন করে হাঁটছে চারজন মানুষ সবার সামনে টর্চ সাথে যে রমণী হেঁটে চলেছে তার কদম অনুসরণ করছে বলিষ্ঠ তিনজন যুবক রাতের আধা চিড়ে সব থেকে নিরাপদ রাস্তা ধরে এগিয়ে যাচ্ছে তারা কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে হৃদয়ন খানিকের জন্য জারিয়ার পানে থাকায় মেয়েটার বয়স কম তবে বিচক্ষণ খুব না হয় তখন পর্যন্ত জীবিত থাকতে পারত না তার মনে পড়ে যায় কিছুক্ষণ পূর্বে জারিয়ার অকপটে বলা কিছু সত্য বলে আমি স্বার্থহীনভাবে আপনাদের সাহায্য করতে চাইছি না আবার অর্থনৈতিক কাজেও আপনাদের সাহায্য করব না আমি আমি জানি আপনারা আমাদের মিত্র না হয় কখনো আমার ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত মানুষদের ক্ষুদা মেটাতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন না আমার একটা ছোট বোন আছে ওকে নিয়ে যেন কিছুদিন খাবারের অভাবে আমার দিন কাটতে না হয় সেজন্য আমি আপনাদের সাহায্য করব বিনিময় আপনারা শুধু আমাকে খাবারের ব্যবস্থা করে দিবেন জারিয়ার ভাঙা ইংরেজিতে বলা কথা সারমাম্য বুঝতে পেরে তিনজন সৈন্যই নীরব বনে যায় হৃদয় নীরবতা ভেঙে বলে ওঠে তোমার খাবার নিয়ে চিন্তা করতে হবে না আমরা সেই ব্যবস্থা করে দিব এখন ফিরে যাও আমাদের সাহায্যের প্রয়োজন নেই জারিয়া দৃঢ় গলায় বলে না আমি এভাবেই আপনাদের সাহায্য নিয়ে ঋণী হতে পারব না আমার বাবা বলতেন কেউ আমাকে সাহায্য করলে আমি যেন সুযোগ বুঝে সেই সাহায্য ফিরিয়ে দেই মৃদু চিন্তা ছাপ ফুটে উঠে জারিয়া তাদের আশ্বস্ত করে বলে চিন্তা করবেন না এই শহরের প্রতিটা অলিগলি চিনি আমি আপনাদের নিরাপদ রাস্তা ধরে গন্তব্যে পৌঁছে দিব বিশ্বাস রাখুন প্রত্যয় হৃদয় এবং রাফি কিছুক্ষণ একে অপরের দিকে চাওয়াচাই করে এক সিদ্ধান্ত উপনীত হতেই জারিয়া প্রশ্ন ছুড়ে এখন বলুন আপনাদের গন্তব্য কোথায় আচমকা প্রত্যয়ের ডাকে কিছুক্ষণ আগের ঘটনাচক্রের স্মৃতিচারণ হতে বেরিয়ে আসে হৃদয়ন সামনে লক্ষ্য করে দেখে জারিয়া হাঁটা থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে হৃদয়ন কিছু বলতে নিবে তার আগে জারিয়া ঠোঁটে আঙুল চেপে সবাইকে চুপ থাকার ইশারা করে সবাই সঙ্গে সঙ্গে পিন পতন নিরাপতার ইশারাটুকু মেনে নেয় জারিয়া যথেষ্ট সাবধানে হাতের টর্চটা নিভিয়ে একটা বাড়ির পেছনে আড়াল হয়ে দাঁড়ায় তাকে অনুসরণ করে বাকি তিনজনও আড়াল হয়ে দাঁড়ায় প্রত্যয় হাতের গুগল ম্যাপে চেক করে দেখে তার কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছে তাদের দেখতে জারিয়া চাপা সরে বলে আমাদের এক্ষুনি এখান থেকে যেতে হবে ফ্লাক্সে করে গরম পানি ভরে রান্নাঘর থেকে বের হয় বাণী 
পরিবেশটা কেমন শীতল শীতল এই আবহাওয়ায় বনির না আবার ঠান্ডা লেগে যায় সেই চিন্তা করে বানি ফ্লাক্সে করে মেয়ের জন্য আলাদা করে গরম পানি নিতে নিচে এসেছিল রাতও খুব হয়েছে রুমে ফিরে এই বর্ণিকে ঘুম পাড়াতে হবে তার সিঁড়ির কাছাকাছি যেতে এই বাহির থেকে গাড়ির হর্নের শব্দ ভেসে আসে বানি একবার ঘাড় ঘুরিয়ে ঘড়ির পানে তাকায় রাত এগারোটা বেজে পঁয়তাল্লিশ মিনিট হিরণ ফিরেছে নিশ্চয় বানিয়া সেদিকে তেমন একটা পাত্তা না দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যায় হিরণ ঘরে প্রবেশ করতে একজন হেল্পিং হ্যান্ড দৌড়ে এসে প্রশ্ন করে স্যার খাবার সার্ভ করব হিরণ শীতল গলায় বলল কিছুর প্রয়োজন নেই বেরিয়ে যাও সবাই মহিলাটা সাহস করে বলে স্যার কিছু প্রয়োজন হলে হিরণের হুমকারে তার বাকি কথা অসম্পূর্ণই রয়ে যায় বললাম না কিছুর প্রয়োজন নেই সবাই বেরিয়ে যাও না ওই খুব খারাপ হয়ে যাবে হিরণের হুঙ্কারে উক্ত মহিলা ভয়ে কেঁপে ওঠে মুহূর্তেই তিনি সহ বাকি হেল্পিং হ্যান্ডরা ঘর থেকে বেরিয়ে যায় যত দ্রুত সম্ভব সম্পূর্ণ বাড়ি বাহিরের মানুষ শূন্য হতেই হিরণ দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠে সঙ্গে সঙ্গে বন্নি রুমের দরজার বাহিরে সে বাণীকে ফ্লাগ সাথে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হিরণের চেঁচামেচি শুনে বাণী কৌতূহল বসত এখানে দাঁড়িয়েছিল কিন্তু এই মুহূর্তে হিরণের এই ভয়ঙ্কর রূপ দেখে তার মনে হচ্ছে সে খুব বড় ভুল করে ফেলেছে তার উচিত ছিল হিরণের হুঙ্কার শুনতেই রুমের ভিতর গিয়ে দরজা লক করে ফেলা নিজের ভুলের জন্য যখন বাণী আফসোস করতে ব্যস্ত সেই সময়টুকুতে হিরণ ত্রস্ত পায়ে তার দিকে এগিয়ে আসে শক্ত হাতের থাবায় বাণীর বাহু চেপে ধরে তাকে বন্নির রুম হতে কিছুটা দূরে নিয়ে দেয়ালের সঙ্গে চেপে ধরে ছোট করে সাপের ন্যায় হিসিসিয়ে প্রশ্ন করে কোন পুরুষের বাসায় উঠেছিলে তুমি হিরণের চোখে দৃষ্টি আর তার গলার স্বর শুনে বাণীকে আবার ভয় চেকে ধরে সে মৃদু গলায় বলে ধৈর্যাঙ্গে তার বিধ্বংসী রাগটা মাথা চড়া দিয়ে ওঠে সে বাড়ির গলা আর একটু শক্ত করে চেপে ধরে অপর হাতের ফ্লাক্সটা দ্বারা দেয়ালের সজরে আঘাত করতে করতে চেঁচিয়ে ওঠে মিথ্যে বললে খুন করে ফেলব একদম মিথ্যে বলবে না আমাকে দেখলে খুব ঘৃণা লাগে অন্য পুরুষকে দেখলে ঘৃণা কাজ করে না বাড়ির নিঃশ্বাস আটকে আসার উপক্রম পায় তার উপর মাথার কাছে দেয়ালে ফ্লাক্সের আগাদের শব্দ তার মস্তিষ্কে গিয়ে খুব তীক্ষ্ণ ঠেকছে এরকম একটা পরিস্থিতিতেও বানের নিজেকে ছেড়ে বন্নিকে নিয়ে চিন্তা হচ্ছে বাচ্চাটা ঘুমায়নি এখনো ও যদি এখন এখানে চলে আসে কি বিভৎস করে এক মানসিক আঘাত পাবে তার মেয়েটা বানের ভাবনার মাঝে হিরণ ফ্লাক্সটা ছুঁড়ে ফেলে বানের গলা আরও জোরে চেপে ধরে তার মাথা দেয়ালের সঙ্গে আঘাত করতে করতে চেঁচি ওঠে কার জন্য কার জন্য সারি পড়েছিলে কোন শুয়োরের বাচ্চার সাথে এতগুলো দিন কাটিয়ে এসেছ নাম বলো হিরণের লাগাতার আঘাতের ফলে বানের মাথার পেছনের দিকটা বরাবর দেয়ালের সঙ্গে বাড়ি খাচ্ছে অপরদিকে নিঃশ্বাস স্বল্পতায় মনে হচ্ছে এই বুঝি চোখ উল্টে দমটা ভুড়িয়ে যাবে নিজের হয়ে সাফাই গাওয়ার পরিস্থিতিতেও নেই সে হিরণের হিংস্র চেঁচামেচি থেমে যায় একটা দৃঢ় কোমল স্বরের পিঠে হিরণের হাতের বাঁধন আলগা হয়ে আসে ঘাড় ঘুরিয়ে সে নিজের ভয়ঙ্কর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে রুমের দরজার বাহিরে দাঁড়ানো ছোট বাচ্চা মেয়েটার পানে বন্নির চোখে তখন কিছুটা ভয় কিছুটা বিস্ময় এবং এক আকাশ সমান ঘৃণা মেয়ের চোখে সেই অবিশ্বাস্যকর ঘৃণার সাক্ষী হতে হিরণের দৃষ্টি হতে হিংস্রতা উবে যায় নরম ও কমল হয়ে আসা তার দৃষ্টি বানি তখন দেয়ালে পিঠ থেকে ফ্লোরে বসে পড়েছে বুক ভরে নিঃশ্বাস নেওয়ার চেষ্টায় মত্ত সে দুই হাতে মাথা চেপে ধরে রেখেছে মাথা মনে হচ্ছে এখনই ফেটে যাচ্ছে মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ দপদপ করছে মস্তিষ্ক ব্লাঙ্ক এবং চোখের সামনে সবটা ঝাপসা হয়ে আছে তার হিরণ এক পল বন্নির ঘৃণা ভরা দৃষ্টি দেখে নিয়ে ফের বানের দিকে তাকায় বানির অবস্থা দেখে সঙ্গে সঙ্গে তার ব্রেনের বিবেক সিস্টেম টার্ন অন হয় সে হাঁটু গেড়ে বানির সামনে বসে তার গাল ছুঁয়ে প্রশ্ন করে বানি আই এম সরি আমি তোমাকে হাট করতে চাইনি বানি তীব্র যন্ত্রণার মধ্যেই হিরণের হাত নিজের গাল থেকে সরিয়ে দেয় হিরণ অসহায় অনুভব করে কাকে আগে সামলাবে বানিকে নাকি বন্নিকে এরই মাঝে সে লক্ষ্য করে বানির নাক দিয়ে গল গলিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসছে হিরণ ভীত হয়ে যায় রক্ত আসছে কেন মাথায় আঘাত পাওয়ার ফলে সে দ্রুত নিজের পকেট থেকে একটা রুমাল বের করে বানির দিকে এগিয়ে যেতে নিলেই ছোট ছোট দুটো হাতের ধাক্কায় পিছিয়ে যায় বন্নির কণ্ঠে সবটুকু ঘৃণা ঢেলে দিয়ে বলে হিরণ হতবুদ্ধির 
নিজের সামনের এই হিংস্র লোকটা তার পাপা এই সহজ সত্যিটা তার ছোট্ট মস্তিষ্ক মানতে চাইছে না কিন্তু নিজের মাম্মার অবস্থা থেকে এই সত্যিটা মানতে বাধ্য হয় সে আরও একবার জোর গালায় উচ্চারণ করে আই হেট ইউ তুমি আমার পাপা না কথাটুকু বলে বর্ণী দ্রুত বাণীকে গিয়ে জড়িয়ে ধরে এতক্ষণ শক্ত থাকলেও রক্ত দেখে সে ঘাবড়ে গিয়েছে বেশ বাণীকে আঁকড়ে ধরে থরথর করে কাঁদতে থাকে সে বাণী মেয়ের অবস্থা দেখে সাময়িক সময়ের জন্য নিজের যন্ত্রণাটুকু ভুলে নিজেকে ধাতস্থ করার চেষ্টা করে এক হাতের পিঠে নাকের রক্তটুকু মুছিয়ে মেয়েকে বুকে মিশিয়ে নিয়ে শান্ত করার সুরে বলে মা ঠিক আছে ভয় পেও না কিছু হয়নি মায়ের বন্নি শান্ত হয় না বাণী মেয়ের অবস্থা দেখে ঝাপসা চোখ মেলে হিরণের দিকে তাকায় একবার হিরণ তখন নিশ্চল ভঙ্গিতে তাদের পানেই তাকিয়েছিল সে বুঝতে পারছে না নিয়তি তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে বাণী ওই অবস্থায় আর কোনো উপায়ন্তর না পেয়ে মেয়েকে তুলে দ্রুত বন্নির রুমের ভেতর গিয়ে দরজা লক করে দেয় শুধু লোক করেই ক্ষান্ত হয় না বরং ছিটখানিটাও তুলে দেয় অতপর মেয়েকে বুকে মিশিয়ে সে দরজার সঙ্গে পিঠ ঠেকিয়ে ফুলরে বসে পড়ে অবশেষে সেই দিন এসেই পড়ল বন্নি তার পাপার হিংস্র রূপটা দেখেই ফেলল বন্নির উপর দিয়ে কি ঝড় বইছে তা আন্দাজ করতে পেরে বাণীর কান্না পায় সে মেয়ের মাথায় চুমো খেয়ে বলে চুপ থেকো না মা কেমন লাগছে মাম্মাকে বলো চেপে রেখে যন্ত্রণা বাড়িও না বন্নি অস্ফুট কেবল আওড়ায় দরজার অপর পাশে পিঠ ঠেকিয়ে বসে থাকা হিরণের কানে পৌঁছে প্রতিটা শব্দ শরীর থেকে রূপ বেরিয়ে যাওয়ার কষ্ট কতটা তীব্র হয় সেই সম্পর্কে হিরণের ধারণা নেই কিন্তু এখন সে যেই ধরনের কষ্ট অনুভব করছে তা কোনোভাবে রূপ বেরিয়ে যাওয়ার কষ্টের তুলনায় কম নয় তার নিয়তি এমন কেন দরজার নিচে সামান্য ফাঁক দিয়ে বাণীর গায়ের ওড়নার কিছুটা অংশ বেরিয়ে আছে হিরণ অসহায় নেয় সেই ওড়নার অংশটুকু দু হাতের মুঠোয় পুড়ে নেয় দুর্বল গলায় বলে মাফ করে দাও বাণী অন্যায় মৃদু টান পড়তে এবং হিরণের কণ্ঠস্বর কানে ভেসে আসতে বাণী তরিৎ গতিক থেকে বন্নিকে কোল থেকে নামিয়ে দেয় শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে একটানে অন্যার অংশটুকু হিরণের আওতা থেকে ছাড়িয়ে নেয় এতক্ষণে দমিয়ে রাখা কান্নাটা এবার চোখ ছাপিয়ে জল হয়ে বেরিয়ে আসে আচমকা ফের তার মাথায় কিছুক্ষণ আগের আঘাতের ফলে তীক্ষ্ণ ব্যথাটুকু জাগ্রত হয় বাণী দুহাতে মাথা চুল টেনে ধরে আর্তনাদ করে ওঠে তার আর্তনাদ দেখে বন্নি ভীত হয়ে পড়ে সে বিছানার সঙ্গে গুটিসুটি মেরে সাক্ষী হতে থাকে নিজের মাম্মার এই করুণ অবস্থার দরজার অপর পাশে বসে থাকা হিরণের কানেও পৌঁছায় বাণীর আর্তনাদ বাণীর সে আর্তনাদ তার অন্তরের সত্তা কাঁপিয়ে তুলে দিক দিশা শূন্যের ন্যায় সে হাসফাস করতে থাকে এলোমেলো হাতে শার্টের গলার কাছে দুটো বোতাম খুলে ফেলে সে হুট করে নিজের প্রতি তীব্র ঘৃণা থেকে সে নিজের মৃত্যু কামনা করে বসে রুমের ভিতরে উপস্থিত এই দুজন মানুষের কষ্টের কারণ হওয়ার থেকে মৃত্যু শ্রেয় সরু কলিপথ ধরে হেঁটে চলেছে দুজন ব্যক্তি এই ভিন দেশের মাটিতে নিজের পুরুষালী কর্তব্যটুকু পালন করতে হৃদন জারিয়াকে তার ঠিকানা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসেছে প্রত্যায় ও রাফি ইতিমধ্যে নিজেদের ক্যাম্পিং এরিয়ায় ফিরে গিয়েছে আজকে কেবল আড়াল হতে তারা ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসা লোক দুটোর গতিবিধি মেপে চলে এসেছে হৃদয়ন্দের অনুমান মতে ওই জায়গায় আরও লোক আছে আর লোকগুলো খুব একটা সাধারণ নয় সিভিল ড্রেসের আড়ালে এবং কাপড় দিয়ে ঢাকা মুখের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছে নিজেদের আসল কোনো পরিচয় ভাবনা চিড়ে নিরবতা রীতি ঘটিয়ে হৃদয়নই প্রথম বলে তোমার পরিবারে শুধু তোমার বোন আছে জারিয়া এক পল হৃদয়নের দিকে তাকিয়ে দৃষ্টি নত করে ফেলে হাঁটার গতি স্থিতিশীল রেখে সে বলে ওঠে মা বাবাও ছিল অন্য শহরে থাকতাম আমরা আমার বোন জোবেদা একদিন পাড়ার বাচ্চাদের সাথে খেলতে বেরিয়েছিল বিকেল পেরিয়ে সন্ধ্যা নেমে আসায় আমি ওকে আনতে যাই খেলার মাঠ থেকে ওকে নিয়ে ফেরার পথে আচমকা মনে হলো পায়ের তলের মাটিটা সম্পূর্ণ কেঁপে উঠল কানের কাছে এক বিধ্বংসী ধসে পড়ার শব্দ হয় আমি আর আমার বোন দৌড়ে বাসার কাছাকাছি যেতেই দেখি আমার বাসা সহ আশেপাশের আরো কিছু বাসার সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে বুঝতে পারি এই ধ্বংসযোগ্য কারা চালিয়েছে সঙ্গে এও বুঝতে পারি এই বরবররা শুধু আমার মাথার উপরের ছাদ নয় বরং বাবা মার ছায়াও কেড়ে নিয়েছে এতিম হয়ে গিয়েছি এতদূর শুনতেই হৃদয় অস্থির অনুভব করে প্রশ্ন করে তারপর কি করলো এই শহরে তখন একের পর এক হামলা চলছিল জীবনের নিশ্চয়তা ছিল না বাজার তাগিদে বোনকে নিয়ে ওই শহর ছেড়ে যত সম্ভব দূরে চলে আসি এখানেও যে খুব জীবনের নিশ্চয়তা আছে তা নয় কিন্তু এখানে হামলার পরিমাণ এখনো কম বেশ সরল ভঙ্গিতে কথাগুলো বলে জারিয়া হৃদয়ন বলে এখানে তোমার পরিচিত কেউ আছে তাহলে কার ভরসায় আছো এখানে জীবিকা কিভাবে চলছে 
জারিয়া মৃদু হেসে বলে আল্লাহর ভরসা উনি রিজিক রেখেছেন বলেই জীবিকা চলছে রিজিক ফুরিয়ে গেলেই তহটাও ফুরিয়ে যাবে রিদানের পা আচানক থেমে গেল সে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে সরল মুখশ্রীর মেয়েটার দিকে অতপার বলে ওঠে তুমি বেশ সাহসী জারিয়া জারিয়া হেসে প্রশ্ন করে একজন সৈন্যের মতো যুদ্ধ যেহেতু লড়ছ সে তো সৈন্যের মতোই রাস্তার পাশে একটা ছোট একরমের ধ্বংস স্তূপের সামনে এসেই জারিয়ার পা থেমে যায় সে শৌচানামূলক হাসি দিয়ে বলে ধন্যবাদ সাবধানে যাবেন রেদান শীতল চোখ মেলে দেখে জারিয়ার ছোট্ট বাসা নামক ধ্বংস স্তূপটাকে বাড়ির এক পাশের দেওয়ালের অর্ধেকটাই বলতে গেলে নেই সেইটুকু একটা বড় চাদর দিয়ে কোনো মতে ঢাকা হৃদয়ন কিছু একটা ভেবে আচমকা নিজের গায়ের উষ্ণ জ্যাকেটটা খুলে জারিয়ার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলে তুমিও সাবধানে থেকো আসি জারিয়া অবাক হয়ে কিছুক্ষণ নিজের হাতে জ্যাকেটের দিকে তাকিয়ে রয় হৃদয়ন ততক্ষণে বেশ খানিকটা দূরে চলে গিয়েছে জারিয়া হঠাৎ পিছু ডাকতে সে ফিরে তাকায় জারিয়া সরল গলায় বলে ওঠে আমার অপেক্ষা করবেন আমাকে ছাড়া কাল রাতে ওই দিকটা যাবেন না দয়া করে বাণী তখন তীব্র মাথার যন্ত্রণায় ছটফট করছে ব্যথাই থেকে থেকে মৃদু গোঙাচ্ছে সে বন্যা তখন ভীত হয়ে দূর হতে মাম্মার ওই তর্পানো দেখল এবার সে সাহস করে উঠে দাঁড়ায় সবার আগে দৌড়ে গিয়ে সে টিসু বক্স হতে দু তিনটে টিসু হাতে নিয়ে বাণীর কাছে এগিয়ে যায় অতপর বাণীর সামনে বসে নিজের ছোট ছোট হাত দ্বারা অতি সাহসের সঙ্গে তার নাক হতে বের হওয়া রক্তটুকু মুছে দেয় বাণী ঝাপসা চোখ মেলে তা দেখে ফের চোখ বন্ধ করে মেয়ের এই যত্নটুকু অনুভব করে বন্যির সন্তর্পণে কাজটুকু সেরে মাম্মার হাত আলতো টেনে ধরে বলে আমার কলে শুয়ে পড়ো মাম্মা আমি মাকে হাত বুলিয়ে দিই ব্যথা চলে যাবে বাণী মেয়ের কথা শুনে ফের চোখ মেলে তাকায় তীব্র যন্ত্রণার মধ্যেও সামান্য স্বস্তি খুঁজে পায় উপরওয়ালা তার এইটুকু মেয়েকে এত বুঝ কেন দিয়েছে যাতে মায়ের কষ্টটুকু বুঝতে পারে বাণী আর কোনো টুশব্দ না করে নীরবে মেয়ের কোলে মাথা রেখে ফলোরে শুয়ে পড়ে বন্নি ভদ্র বাচ্চা একটু জ্বালাতন করে না মাকে বরং নিজের ছোট হাত জোড়া দ্বারা বাণী চুলের মাঝে বিলে কাটতে থাকে এই কাজটা সে তার মাম্মার কাছ থেকে শিখেছে বন্নি যখন অসুস্থ হয় তখন তার মাম্মা এভাবেই তার মাথায় হাত বলিয়ে দেয় সঙ্গে অবশ্য ওষুধও দেয় কিন্তু বন্নি তো আর ওষুধ চিনে না সে কিভাবে মাম্মাকে ওষুধ দিবে বড় হয়ে ডাক্তার হলে কেমন হয় তখন সে ঠিকই ওষুধ চিনবে মাম্মার ব্যথা কমানোর জন্য সে ওষুধ খুঁজে এনে দিতে পারবে বন্নির ছোট্ট মস্তিষ্কের হাবিজাবি ভাবনার মাঝে বানে ধীরে ধীরে ঘুমে তলিয়ে যায় বন্নি তবুও নড়ে না একইভাবে বসে রয় নড়লে যদি মাম্মা উঠে যায় হৃদয় সবে মাত্র ক্যাম্পিং এরিয়ায় ফিরে এসেছে নিজের তাবুতে প্রবেশের পূর্বে রাফি তাকে টেনে নিজের তাবুতে নিয়ে যায় প্রত্যয় সেখানে আগে থেকে উপস্থিত ছিল হৃদয় অবাক সুরে প্রশ্ন করে তোরা এখনো ঘুমাস নেই রাফি ভুরুদয়ের মাঝে ভাস তুলে প্রশ্ন করে আগে বল তোর চক্কর কি হৃদয় অবাক হয় আমার আবার কিসের চক্কর প্রত্যয় জানতে চাই কি নিয়ে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে বুঝতে পারছি না না রাফি হৃদয়ের পিঠে চাপড় মেরে বলে শালা সারা রাস্তায় আমরা নোটিস করেছি তোর চোখ সরছিল ওই নাজারিয়ার থেকে কেস কি এখন সেটা বল হৃদয় গঠিত ব্যাপার হৃদয় বিরক্তি মিশ্রিত গলায় বলে কিসের সাথে কি পান্তা ভাতের কি প্রত্যয় বলে অস্বীকার করবি না হৃদয় প্রথম দিনও তুই ওর দিকে কিভাবে তাকিয়েছিলি তা কিন্তু আমরা ভুলে যাইনি হৃদয় একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলতে শুরু করে আসলে এখানে আসার পর থেকে এখানে স্থানীয় সবার জন্যই মায়া লাগছে আমার জারিয়াও এর ব্যতিক্রম নয় হয়তো ওকে একটু কাছ থেকে দেখেছি বলে মায়াটা একটু বেশিই লাগছে এই আর কি রাফি জানতে চায় তাহলে ভেবলার মতো ওর থেকে তাকিয়ে ছিল কেন আরে ভাই ওর চোখের রং একটু ব্যক্তিক্রমে নিজে স্বচক্ষে কখনো নীল চোখের মানুষ দেখিনি তাই আগ্রহবশত একটু দেখেছিলাম সেই সামান্য ব্যাপারটা টেনে তোরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস হৃদয়নের কিছুটা বিরক্তি নিয়ে বলা কথাটুকু শুনে রাফির প্রসঙ্গ বদলে বলে আচ্ছা যাক বাদ দে কিন্তু দোস্ত তোর জ্যাকেট কোথায় হৃদয় নকপাটে বলে ফেলে জারিয়াকে দিয়ে এসেছে কথাটা বলে সে জিপ কাটে অতপর বন্ধুদের দিকে তাকাতেই দেখে তারা কেমন সন্ধের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে প্রত্যেক খানিকটা মস্করা করে বলে মন দৃষ্টি কিন্তু জ্যাকেট দিয়ে চলে এলি রাফি এবার ঠোঁট টিপে হাসতে শুরু করে প্রত্যয়ও সামান্য হাসছে হৃদয় বিরক্ত হয়ে বলে বিশাল আলিশান বাড়ির বাহিরে কঠোর নিরাপত্তার বেড়া জাল 
একদল লোক বর্ডার পাহারা দেওয়ার মতো করেই টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে বাড়ির চারিদিকে বাড়ির সামনে পাকা রাস্তার অপর পাশটা কেমন গভীর জঙ্গলে সে জঙ্গলে ভেতর হতে আপন আপন স্থান হতে সে টহলকারীদের উপর নজর রাখছে চার জোড়া চোখ টহলকারীদের প্রতিটি গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতে ব্যস্ত তারা আচমকা সাহেব ফিসফিসিয়ে বলে ওঠে বাল আমার মশা কামরায় মাইরা ফেলতেছে সাদাত সাইফের দিকে সামানো চোখ রাঙিয়ে তাকিয়ে চুপ থাকার ইশারা করে সাহেব চুপ হয়ে গেলেও তার মুখ থেকে বিরক্তি ভাবটা সম্পূর্ণ কাটে না কিছুক্ষণের মধ্যেই চোনায়ত ফারদিন চাপা সরে ফিসফিসিয়ে ওঠে কেউ বের হচ্ছে সম্ভবত সাদাত এবং সাহেব সঙ্গে সঙ্গে প্রধান ফটকের দিকে দৃষ্টি স্থির করে বিশাল ফটকটা ধীরে ধীরে দুটিকে খুলে যায় একটা কালো রাঙা গাড়ি বাড়ির ফ্রন্ট ইয়ার্ড হতে বেরিয়ে আসে সাহেব দ্রুত নিজের হাতের ক্যামেরায় তার দৃশ্যবন্দী করে জুম করেও বেশ কিছু ছবি তোলে সম্পূর্ণ কাজটা সে করে অতি নীরবে সাদার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে গাড়ির ভেতরে বসা মানুষটাকে দেখার চেষ্টা করে কিন্তু গাড়ির জানালার কাজ ভেদ করে ভেতরে অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা মানুষটাকে স্পষ্ট দেখা যায় না সাদাত সেই গাড়িটাকে অনুসরণের উদ্দেশ্যে উঠতে নিলে আচমকা তার কানে ক্যামেরায় ছবি ধারণের শব্দ ভেসে আসে সাদাত অবাক সুরে সাহেবকে প্রশ্ন করে সাউন্ডটা কি তোর ক্যামেরা থেকে এসেছে সাহেব জোনায়েত এবং ফারদিনের কানেও সে শব্দ ভেসে এসেছিল সাহেব বিস্ময় নিয়ে বলে আমার ক্যামেরার সাউন্ড না এটা সাদাত সহ সকলেই সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি মেলে পরখ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে আচমকা সাদাত লক্ষ্য করে জঙ্গলের এক পাশ দিয়ে একটা ছায়া ক্যামেরা হাতে দ্রুত দৌড়ে পালাচ্ছে সাদা তার এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে না বড় বড় পা ফেলে সেই ছায়াকে অনুসরণ করে দৌড়ে যায় দৌড়ানোর সময় ধূপ ধাপ পায়ের শব্দে টহলকারীদের মধ্যে একজনের দৃষ্টি আকর্ষিত হয় সাহেব তা লক্ষ্য করতে দ্রুত জোনায়দ আর ফারদিনকে তাড়া দেয় তোরা শর্টকাট ধরে তাড়াতাড়ি এখান থেকে ফুট হ আমি সাদাতের পিছনে যাচ্ছি বলেই সাহেব আর অপেক্ষা করে না দ্রুত সাদাতের পিছু পিছু দৌড়ে যায় টহলকারীরা এদিকে এগিয়ে আসার পূর্বে জোনায়ত আর ফারদিন ভাগ মিল্কা ভাগের মতো শর্টকাট ধরে উল্টো পথে ছুট লাগায় আচমকা মাঝ পথে জোনায়ত পায়ের গতি থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে তাকে থেমে যেতে দেখে ফারদিনও থেমে যায় বড় বড় নিঃশ্বাস নিতে নিতে প্রশ্ন করে থামলি কেন জোনায়ত বুক টান টান করে দাঁড়িয়ে বলে আমরা কেন পালাচ্ছি আমরা সৈন্য এভাবে শত্রু দেখে পালিয়ে যাওয়া আমাদের মানায় না এরকম একটা সিচুয়েশনে জোনায়দের এই ডায়লগ শুনে ফারদিনের রাগ ওঠে সে জোনায়দের ঘাড়ের কাছের কলার হাতের মুঠে পুড়ে নিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে বলে শালা নিজেও মরবি একদিন আমাকেও মারবি পিছনে কেউ দৌড়ে তাকে অনুসরণ করছে টের পেতেই ছায়াটা নিজের পায়ের গতি আরও বাড়ায় গম্ভীর পুরুষালী একটা স্বর পেছন থেকে আদেশ দেওয়ার মতো করে বলে ওঠে ছায়াটা থামে না উল্টো আরো জোরে দৌড়ায় সাদার দৌড়াতে দৌড়াতে নিজের প্যান্টের পেছন থেকে কায়দায় পিস্তলটা বের করে নেয় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে তাকায় দুরন্ত ছায়ার পানে শু প্যান্ট শার্ট জ্যাকেট ও তার সঙ্গে মাথায় ক্যাপ পরিহিত হ্যাংলা যুবকটার মধ্যে থামাথামির কোনো লক্ষণ নেই সাদাত বাধ্য হয়ে এবার পায়ের গতি সামান্য স্থিতিশীল করে পিস্তল তাক করে ছায়াটার বাম হাতের বাহু বরাবর নিশানা স্থির করে সাইলেন্সার বসানো পিস্তলের ট্রিগারটা চাপতে একটি বুলেট নীরব ঘাতকের ন্যায় গিয়ে সে ছায়াটাকে আঘাত করে ছায়া মানব মুহূর্তে নিজের কাজ চেপে ধরে মাটিতে নুয়ে পড়ে সাদাত সঙ্গে সঙ্গে থামে ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি ফুটে ওঠে গুপ্তচরকে ধরার জন্য ধীর পায়ে গিয়ে যায় ঠিক পিছনে গিয়ে যখন সে দাঁড়ায় তখন আচমকাই ওই আহত ছায়াটা সোজা হয়ে নিজের ডান হাতের কোণের সাহায্যে সাদাতের বুক ও পিঠের মাঝামাঝি জায়গায় জোরে আঘাত করে আচমকা আঘাতে সাদাত চাপা আর্তনাদ করে ওঠে হ্যাংলা দেখতে ছায়াটার কোণের হারকে কোনো রডের সাথে তুলনা করলে ভুল হবে না আঘাত করে ছায়াটা পালানোর জন্য ছুটতে সাদাত পেছন থেকে হাত বাড়িয়ে তাকে ধরার চেষ্টা করে ফলস্বরূপ সেই ছায়া মানবের মাথার ক্যাপটা খুলে সাদাতের হাতে এসে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে সে ভীম রেখায় এতক্ষণ সে যাকে ছায়া মানব ভাবছিল সে কোনো ছায়া মানব নয় বরং ছায়া মানবী মেয়েটা দৌড়ের গতির সঙ্গে পিঠময় জুড়ে দুলতে থাকা দীঘল রেড ওয়াইন কেশ তো তাই বলছে সাদাত বিমূর হয়ে মেয়েটা যাওয়ার তাকে পানিয়ে থাকে সাহেব ততক্ষণে দৌড়ে সাদাতের কাছে সেই অবস্থা থেকে প্রশ্ন করে কিরে এইভাবে যেতে দিলি সাদাত সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলে যেতে দিলাম সাহেব অবাক হয়ে জানতে চায় কেন চোর পুলিশ খেলতে চাইছে আমি না হয় একটু খেলতে দিলাম সাহেব সাদাতের কথার ভাবার তো বুঝতে পারে না উল্টো বেশ বিরক্ত হয় মানব জাতির এই এক সমস্যা সোজা সবটা কথাকে ঘুরিয়ে পেছিয়ে না বললে এদের পেটের ভাত হজম হয় না নির্জন এক সড়কের ধারে এসে কালো গাড়িটা থামে 
গাড়ির ভেতর বসে থাকা মানুষটা শীতল চোখ মেলে একবার অন্ধকার রাস্তার পানে তাকায় অতপর গাড়ির জানালাটা নামিয়ে দেয় রাতের এই বাতাসটা বড্ড স্নিগ্ধ শীতল কেমন গা কাঁপিয়ে দিয়ে যাচ্ছে রাস্তার দুধারে উঁচু গাছের সারি এই বাতাসের মূল উৎস এই শান্ত পরিবেশে গাড়ির ভেতর ড্রাইভিং সিটে বসে থাকা মানুষটা আচমকা এক হাতে শক্ত করে স্টিয়ারিংটা চেপে ধরে অপর হাতে স্টিয়ারিং এ আঘাত করতে শুরু করে তার চোখ ছাপিয়ে নামে জল ভয়ঙ্কর চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করে সে কানের কাছটায় ভাসতে থাকে নিজের মেয়ের উচ্চারণ করা তিনটি শব্দ রাতের আধারে এবং জনমানবহীন নির্জন রাস্তায় হিরণের কান্না মিশ্রিত চিৎকারগুলো মিলিয়ে যেতে থাকে সব ছ কেলোমেলো হয়ে গিয়েছে তার মেয়েকে আর সব কিছু নিয়ে সে বুঝতে পারলেও এবার বুঝতে আর আর কোনো উপায় নেই বন্যির সচক্ষে ঘটনাটার সাক্ষী হয়েছে সে দেখেছে কিভাবে তার পাপা তার মামাকে আঘাত করছিল এই ঘটনার কি ব্যাখ্যা দেবে হিরণ তার মেয়ে আদৌ কোনো ব্যাখ্যা কানে তুলবে মুহূর্তে হিরণের চোখের সামনে ভেসে ওঠে বাণীর আহত মুখ নিজের প্রতি তীব্র ঘৃণা অনুভব করে সে কিভাবে পারল সে বাণীকে আঘাত করতে ওই সমসেরের কথায় সে কিভাবে নিজের উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল আর কেউ না যেন ক্ষীরণ তো জানে বাণী দুশ্চরিত্রা নয় তাহলে সেই মুহূর্তে কেন নিজের বিধ্বংসের রাগের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারল না সে কি করবে সে বাণী আর বন্যির পায়ের কাছে গিয়ে লুটিয়ে পড়বে মাপ চাইবে মাপ করবে আদৌ হিরণ এলোমেলো হাতে নিজের পকেট থেকে ফোনটা বের করে অতপর গুগলে গিয়ে সার্চ করে দ্রুত ইজ ইট ডেঞ্জারাস টু গেট ইনজুর্ড ইন হেড গুগল সঙ্গে সঙ্গে নিজের উত্তর পেশ করে হেড ইনজুরিস আর ওয়ান অফ দ্য মোস্ট কমন কজেস অফ ডিজেবিলিটি অ্যান্ড হেলথ ইন অ্যাডাল্টস দ্য ইনজুরি ক্যান বি অ্যাজ মাইল্ড অ্যাজ এ বাম্প ব্রুজ অর কাট অন দ্য হেড হেড ইনজুরিস কজেস ইন্টারনাল ব্লিডিং অ্যান্ড ড্যামেজ টু দ্য ব্রেন লেখাটুকু পড়তে হিরো নাতঙ্কিত হল তার স্পষ্ট মনে আছে সে কি পরিমাণ জোরে বাণীর মাথায় আঘাত করেছে একবার নয় বরং অনেকবার হিরণের কানে ফের ভেসে আসে রুমের ভেতর হতে বাণীর যন্ত্রণায় করা আঘাত আর্তনাথ সে আবার নিজের মাথা চেপে ধরে নিজের করা পাপের কথা ভেবেই তার নিঃশ্বাস আটকে আসে মনে হয় যেন সমুদ্রের অতল ধীরে ধীরে তাকে গ্রাস করে নিচ্ছে চারিদিকে কোনো কিনারা নেই হিরণ আচমকে উপলব্ধি করে তার বহু বছরের তিলে তিলে গড়াই সাম্রাজ্যের ছাদ ছিল বন্যির ভালোবাসা যা সবসময় তাকে রোদ তাপ ঝড় বৃষ্টি হতে রক্ষা করত কিন্তু আজকে মনে হচ্ছে যেন সেই ছাদ ভেঙে পড়েছে আর এতটা কঠিনভাবে ভেঙে পড়েছে যে আর কখনো তা হিরণকে একরত্তি পরিমাণ ছায়া দিবে না নীরব হোটেল রুমটায় প্রবেশ করতেই সর্বপ্রথম লাইট জ্বলে দেয় এক অজ্ঞাত নারী দরজাটা লক করে এসে ধীরে ধীরে বিছানার ধারে এগিয়ে যায় হাতের ক্যামেরাটা সাবধানে রেখে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় সে অতপর সন্তর্পণে গায়ে জ্যাকেট এবং ভেতরে পড়ে থাকা শার্টটা খুলে ফেলে আপাতত তার গায়ে কেবল একটা স্লিপলেস টি শার্ট রয়েছে চিকন ফিতের ন্যায় হাতের নিচের সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে কাঁধের সাদা রঙা ব্লেন্টেসটা নিজের বিরক্তি মাখা দৃষ্টিটা ক্ষতের পট্টির দিকে স্থির করে রাখে সে ভাগ্যিস বুলেটটা তার কাঁধের চামড়া ঘেসে গিয়েছে কেবল না হয় ভিন দেশের মাটিতে আহত হাত নিয়ে কি ঝামেলাটাই না পোহাতে হতো তার অবশ্যই সৈন্যের নিশানা খুব নিখুঁত ছিল এই তো দৃশানের সাত কপালের ভাগ্য যে সে ওই মুহূর্তে স্থির দিকে না দৌড়ে বারবার দিক পরিবর্তন করে দৌড়াচ্ছিল যেন পেছন থেকে কেউ গুলি ছুড়লেও নিশানার জায়গা মতো না লাগে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সিঙ্গেল আলমারিটা খুলে সেখানে ঝোলানো তিনটা টি শার্ট থেকে একটা ঢিলে ঢালার টি শার্ট হাতে নিয়ে নেয় দৃশান সঙ্গে নিজের ব্যক্তিগত টাওয়ালটাও নিয়ে নেয় মূলত সে সাওয়ার নেওয়ার পরিকল্পনা করছে ওয়াশরুমে যাওয়ার সময় তার ফোনটা আচমকা শব্দ তুলে বেজে ওঠে দৃশান দ্রুত কল রিসিভ করে কানে ধরতে অপর পাশ থেকে একজন মধ্যবয়স্ক পুরুষ নিজস্ব মাতৃভাষায় বলে ওঠে প্লিজ আমি কোনো ভালো খবর প্রত্যাশা করছি তোমার থেকে মিস নামরা যে তুমি ওই স্ক্রাউন্ডেলকে খুঁজে পেয়েছো ইয়েস স্যার ফাইনালি খুঁজে পেয়েছি আই উইল সেন্ড ইউ হিস পিকচারস দৃশান নামরা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলে ওঠে কলটা কেটে দৃশান সঙ্গে সঙ্গে ক্যামেরা থেকে আগে ল্যাপটপে জীবন ঝুঁকি নিয়ে তোলা ছবিগুলো নিয়ে নেয় অতপর তা মেল করে নির্দিষ্ট অ্যাড্রেসে পাঠিয়ে দেয় কাজটুকু করে দৃশ্যন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজের এলোমেলো লাগেজের পানে তাকায় গোসল সেরে এসে তার দ্রুত এসব গুছিয়ে নিতে হবে কেবল কালকের অপেক্ষা এখন একবার ক্যামেরা বন্দিকৃত মানুষটাকে আটক করে নিজের দেশে ফিরতে পারলেই স্বস্তি পাবে সে এই দৌড়ছাপের জীবনের মধ্যে নিজের পরিবারকে কিছুটা মিস করছে সে মা বাবা বড় ভাইয়া ভাবি আপু সবাইকে কতদিন ধরে দেখার সুযোগ পাচ্ছে না সে সূর্যের প্রখর আসটা এসে ঘুমে ব্যাঘাত ঘটাতেই বাণী পিট পিট করে চোখ মেলে তাকায় মাথা তুলে চাইতে নিলেই অনুভব করে মাথাটা এখনো গত রাতে সে বিশ্রী ব্যথার শিকার হয়ে আছে বাণী মলিন মুখে নিজের পাশে তাকায় 
এক পাশ ফিরে একটা ছোট সফট টয় বুকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে আছে বন্নি বানির মনে পড়ে যায় বদ্ধরাতের দিকে সে নিজেই উঠে বন্নিকে সহ বিছানায় এসে শুয়ে পড়েছিল তখনও বন্নি বারবার বলছিল ও পাপাকে হেট করে আর কখনো পাপার সাথে কথা বলবে না সে বানি তখন চোখ বুঝে নীরবে সবটা শুনছিল কোনো জবাব দেয়নি বন্নির এই ঘৃণা যেমন তাকে এক প্রকার প্রশান্তি দিচ্ছে তেমনই তার নিজের মেয়ের জন্য মায়া হচ্ছে পিতা নামক মানুষটা একটা মেয়ের কাছে সব থেকে বর্ষার স্থান হয় সেই মানুষটাই যখন ভরসা ভাঙে নিজের নিকৃষ্টতম রূপটা জাহির করে তখন একটা মেয়ের মনের কি অবস্থা হয় তা বাণী ভালো করেই জানে বহু বছর আগে সেও এরকমই এক ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রথমবারের মতো নিজের পিতার আসল রূপ সম্পর্কে জেনেছিল এত বছর পর তার মেয়ের সঙ্গে একই ঘটনা ঘটল ভাবনাটা মস্তিষ্কে উকিয়ে দিতে বাণী সোজা হয়ে উঠে বসে উহ সে নিজের ভাগ্যের পুনরাবৃত্তি বন্নির সাথে ঘটতে দিবে না ভালো হয়েছে বন্নির সত্যটা জেনেছে বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে সবটা বন্নিকে জানতে হবে এই বাস্তবতাটুকু ফেস করতে হবে তার কারণ না হয় যেই পরিবেশের ভেতর তাদের আটক করে রাখা হয়েছে সেই পরিবেশের ভেতর চোখে কাঠে চশমা পড়ে থাকলে বন্নি কখনো ভালো খারাপের পার্থক্য করতে শিখবে না কখনো সে বুঝতে শিখবে না যে রিয়েল লাইফটা মার্ভেল স্টুডিওজের মুভির মতো নয় এখানে হ্যারি ওসবর্নের মতো খলনায়ক চরিত্র অগণিত থাকলেও পিটার পার্কারের মতো একটা সুপার হিরোর খুব অভাব রিয়েল লাইফে অন্ধকার জগৎ থেকে মুক্তি দিতে কোনো সুপার হিরোর আগমন হয় না নিজের ইচ্ছা শক্তি আর চেষ্টার মাধ্যমেই কেবল মুক্তি মিলতে পারে হিরোনের মুখোমুখি হয় বাণী যখন সে ফ্রেশ হয়ে নাস্তার জন্য নিচে নামে খাবার টেবিলের কাছে এগিয়ে যেতে যেতে সে ঘৃণা ভরে দৃষ্টি নিয়ে হিরণকে একবার দেখে নেয় হিরণ অনেকটা নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে নাস্তা করতে ব্যস্ত তখন যেন গতকাল রাতে কিছুই হয়নি বাণী আর সেদিকে পাত্তা না দিয়ে সোজা রান্নাঘরে চলে যায় খিদে পেয়েছে খুব তার হেল্পিং হ্যান্ডরাও বাসায় উপস্থিত নেই রান্না বান্নায় সে বরাবরই অপটো যখন মা ছিল তখন কখনোই তার রান্না শেখার ইচ্ছা জাগেনি আর যখন মনে হলো বেসিক লাইফ স্কিল হিসেবে রান্নাটা জানা প্রয়োজন তখন হাতে ধরে শেখানোর জন্য মাই রইল না বানিয়ে অসহায় চোখে একবার চারিদিকে তাকায় অতপর নিরপে একটা নুডলসের প্যাকেট নিয়ে তা সিদ্ধ বসিয়ে দেয় দু তিন মিনিট পরে সে সঙ্গে থাকা মশলার প্যাকেট হাতে মশলা নিয়ে দেয় রান্না শেষে চুলো বন্ধ করে সে আবার অসহায় চোখে তাকিয়ে থাকে সসপ্যানের দিকে পানির পরিমাণ বেশি দিয়ে ফেলেছে সে এই এক গামলা পানির ভেতর নুডলস খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হিরণ তখন নিজের প্লেট রাখতে রান্নাঘরে এসেছিল এই দৃশ্য দেখে সে সাহস করে বলে ওটস বানিয়েছিলাম টেবিলে এখনো আছে কিছুটা খেয়ে নাও পানি শান্ত গলায় প্রতিবাদ করে ছাতায় পড়ে বিষ খেতে রাজি না আমি বলেই বানি একটা আপেল হাতে তুলে নিয়ে বেরিয়ে যেতে নিলে হিরণ বলে ওঠে সন্ধ্যার পরে রেডি থেকো হসপিটালে যাব বাণী সামান্য হেসে বলে আগেও তো বহুবার গায়ে হাত তুলেছেন আজ এত আদিক্ষেতা কেন হিরণ শীতল গলায় বলে আই ওয়াজ নট ইন মাই সেন বানি এন্ড আই এম সরি ফর দ্যাট ইউ নো হোয়াট গো টু হেল উইথ ইওর সেন আমার আর আমার মেয়ের থেকে দূরে থাকবেন শুধু কথাটুকু বলেই বাণী আবার বলে ওঠে বাই তবে গতকালের জন্য ধন্যবাদ আপনার সন্দেহ প্রমাণ করে আপনার সো কল্ড ভালোবাসার দাবিটা আসলে মিথ্যা আর এই ঘটনার শিলায় আমার মেয়ের সামনে আপনার মুখোশটা উন্মোচন হয়ে গেল সন্ধ্যা পার হয়ে রাতের আগমনী বার্তা হিসেবে নিঝুম অন্ধকারটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তেই তিন সৈন্য সকলের দৃষ্টি ফাঁকি দিয়ে নীরবে বেরিয়ে আসে ক্যাম্পিং এরিয়া ছেড়ে কিছুটা দূরে চলে আসতেই রাফি বলে জারিয়া আমাদের সাথে যাবে না রেদন চোখ গরম করে ফিসফিসিয়ে বলে রাস্তা তো আমাদের খেয়ালই আছে ওইটুকু মেয়েকে এমন সামান্য বিষয়ের জন্য বিপদে ফেলার মানে হয় রাফি বলে আমি ওটা মিন করিনি ও নিজেই তো কাল বারবার করে বলছিল যেন ওকে ছাড়া আমরা না চাই সেই জন্যই বললাম প্রত্যেক সতর্ক দৃষ্টি মেলে সামনে এগিয়ে যেতে যেতে বলে ওঠে চুপচাপ হাঁটবি তোরা বাকিটা পথ নীরবে পার করে তিন সৈন্য পৌঁছে যায় গতকালের নির্দিষ্ট সেই ঠিকানায় অপেক্ষা করে কিছুক্ষণ বিচক্ষণ চোখে চারিদিকটা পরক করে ভেতর থেকে কজন মুখ লুকানো ব্যক্তি বেরিয়ে আসে সন্তাই হাতে গোনা কজন হৃদয় তাদের উপর নজর রাখতে ব্যস্ত যখন সেই সময়টুকুতে প্রত্যয় রাফি চারিদিকটা একবার আড়াল হতে টহল দিয়ে আসে পাছে এখনো আরও লোক আছে নাকি তাদের গোনা মতে এখানে বারো থেকে তেরো জন মুখ লোকানো মূর্তি উপস্থিত আছে জায়গাটা বড্ড সুনসান এবং নীরব জনমানব শূন্য চারিদিকে যে কয়েকটা বাড়ি আছে তাও পরিত্যক্ত 
এই বারো তেরো জনকে একা হাতে সামলানো বলিষ্ঠ দেহের তিন শূন্যের জন্য বড় কোনো ব্যাপার না তাই তারা পকেট হতে সাইলেন্সার বসানো পিস্তল বের করে তিন দিক দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই অসভ্যদের উপর আচমকা আক্রমণের প্রথমে সেই মুখোশধারী দল বিস্মিত হলে মুহূর্তেই তারা নিজেদের সামলে নেয় পাল্টাঘাটের প্রয়াস চালায় তিনজন সৈন্য তিনজন মুখোশধারীকে গলা পেঁচিয়ে পেশিবহুল এক হাতের বাঁধনে চেপে ধরে অন্য হাতের সাহায্যে বাকিদের দিকে পিস্তল ত্যাগ করে প্রত্যেক কড়া গলায় শাসায় ঘেটন ইউর লিস আদারওয়াজ মুখোশধারীগুলো ভয় পেল বলে মনে হলো না উল্টো তাদের চোখে হায়নার মতো হিংস্রতা ফুটে ওঠে তারাও নিজেদের গোপন আস্তানা হতে পিস্তল বের করে হাতে তুলে নেয় তাক করে প্রত্যয় হৃদয়ন ও রাফির বরাবর শোডাউনের শুরুটা ঘটে হৃদয়নের ছোড়া গুলির মাধ্যমে মুখোশধারীরাও পাল্টা গুলি ছুড়ে তাদের পিস্তলের সাইলেন্সার না থাকায় গুলি ছোড়ার তীক্ষ্ণ শব্দ হয় সেই শব্দে আধার রাতে গাছে বসে বিশ্রাম নেওয়া পাখির দল ভীত হয় তারা এলোমেলো ডানা ছাপটায় কিচিরমিচির শুরু করে কিন্তু সেইগুলি গিয়ে লাগে তিন সৈন্যের বাহুর বন্ধনে আবদ্ধ অমানুষগুলোর গায়ে যাদের কেনা সৈন্যরা নিজেদের সেফটি শেল্ড হিসেবে ব্যবহার করেছে ইতিমধ্যে ছয়জন মুখোশধারী বর্ষিত গুলি দ্বারা কাবু হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে বাকি ছয়জনকে কাবু করতে যখন ব্যস্ত সৈন্যরা তখনই একজন আহত মুখোশধারী উঠে পেছন থেকে রেদনকে আঘাত করতে দেয় কিন্তু একটা শক্ত পাথরের আঘাতে সে আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে রেদনের কানে পৌঁছায় সেই শব্দ সে সামান্য সময়ের জন্য পিছু ফিরে তাকাতেই দেখে এক একতলা পরিত্যক্ত বাড়ির ছাদে পাথর হাতে দাঁড়িয়েছে জারিয়া হৃদয় অবাক হয় বিশ্বে বিমোড় হয় এই মেয়ে এখানে কখন এলো আর এলো তো এলো এই বাড়ির ছাদে কিভাবে উঠল হৃদয় ফায়ার করতে করতে চেঁচিয়ে প্রশ্ন করে এখানে কি করছো জারিয়া জারিয়া নিজের কাঁধে ঝুলে থাকা কাপড়ের থলে থেকে মাঝারি আকারে পাথর নিয়ে অমানুষগুলোর দিকে ছুড়ে মারার মাঝে জবাব দেয় আমাকে ছাড়া আসতে নিষেধ করেছিলাম আপনাদের বিপদে পড়লেন তো প্রত্যয় রাফি রেদন তিনজনই অবাক হয় কিন্তু তারা আর প্রশ্ন করার সুযোগ পায় না দ্রুত নিজেদের মনোযোগ স্থির করে প্রতিপক্ষের পানে একজন মুখোশধারীর সুযোগ বুঝে জারিয়ার দিকে বন্দুক ত্যাগ করতে জারিয়া দ্রুত হেড ডাউন করে অন্য পাশে সরে যায় ঠিক পঁচিশ মিনিটের চলমান এই গুলিবর্ষণের রীতি ঘটে সুকায় দেয় মুখোশধারীদের দমনের মধ্য দিয়ে হৃদয় দ্রুত পরিত্যক্ত বাড়িটার দিকে এগিয়ে গিয়ে নিজ থেকে জারিয়ার নাম ধরে ডাকতে জারিয়া মাথা বের করে তাকায় হৃদয় সামান্য ধমকে বলে দ্রুত নিচে নামতে সাত ফুটের থেকে কিছুটা উঁচু এই একতলা বাসার ছাদে একটা উঁচু ড্রাম এবং জানালার গ্রিলের সাহায্যে উঠেছিল জারিয়া এখনো একইভাবে নামতে নেয় সে কিন্তু ড্রামে পা রাখতেই তার লম্বা বোরকার ন্যায় কাপড়টা পায়ে ফেসে সোজা মাটিতে পড়ে সে হৃদয় তখন এক এক করে সকল মুখোশধারীদের নিকট হতে অস্ত্র সরাতে ব্যস্ত ছিল পিছনে কারো ধপস করে পড়ে যাওয়ার শব্দ হতে সে ফিরে থাকায় অতপা দ্রুত এগিয়ে গিয়ে বলে সবার জায়গা বড় সেজে নিজে নিজে ডিসিশন নেওয়াটা বাজে অভ্যাস জারিয়া জারিয়া তখন হাতের ব্যথায় কুকড়ে ছিল হয়তো চামড়া সামান্য ছিলে গিয়েছিল এই চিনছিনে জ্বালাই তো তাই মনে হচ্ছে হৃদয় নেবার হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে উঠে এসো মোটেও সময় নষ্ট করা যাবে না কাজ আছে আমাদের জারিয়া অপেক্ষা না করে উঠে দাঁড়ায় প্রত্যয় ততক্ষণে সেই লোকেশনের ট্রাক করা বাড়ির ভেতর প্রবেশ করেছে রাফি নিহত মুখোশধারীদের মুখের কাপড় সরাতে ব্যস্ত ছিল জারিয়া ও হৃদয়নও তাদের দিকে এগিয়ে যেতেই জারিয়া সেই মুখোশধারীদের মুখ থেকে আঁতকে ওঠে সে ভীত স্বরে বলে ওঠে ইয়ার রব হৃদয়ন ও রাফি তার ভীত মুখশ্রী দেখে রাফি ছোট ছোট করে প্রশ্ন করে কি হচ্ছে জারিয়া জারিয়া কাপা গলায় বলে এরা আমার দেশের নয় আমার দেশের নয় কথাটা দ্বারা জারিয়া কি বোঝাতে চেয়েছে বুঝতে পেরে হৃদয় এবং রাফিও অবাক হয় রাফি আরও একবার মুখোশধারীদের বেশভূষা দেখে অবাক গলায় প্রশ্ন করে তুমি কিভাবে নিশ্চিত জারিয়া ওদের বেশভূষা দেখেছ গলায় তাবিজও আছে জারিয়া ফুঁসে ওঠে তাবিজ আমাদের ধর্মকে রিপ্রেজেন্ট করে না কথাটুকু বলেই জারিয়া একজন নিহতের পাশে বসে তার ফুল স্লিভলেস টি শার্টের হাতা কিছুটা উপরে তুলে দেখিয়ে বলে দেখুন প্রমাণ এটা ওই অমানুষগুলোর চিহ্ন ওরা বেশভূষা বদলে মুসলিম সেজে ছিল রাফি এবং হৃদয় বিচক্ষণে দৃষ্টি মেলে দেখে নিহতের হাতে সেই ট্যাটু জাতীয় জিনিসটা কালো খোদাই করা ট্যাটু দিয়ে একটা সুনিপুণ নকশা আঁকা হাতের কবজির একটু নেচে এই নকশাটা হৃদয় চলে দ্য এস্টার অফ ডেভিডের নকশা অর্থাৎ ইহুদিদের জারিয়া খুব মিশ্রিত গলায় বলে ওঠে এরা কখনোই আমাদের দেশের কিংবা আমার ধর্মের মানুষ না 
আমরা নিরস্ত্র আমাদের কাছে অস্ত্র থাকলে এভাবে মরতে হতো না আমাদের প্রতিরোধ করতাম প্রতিরক্ষা করতাম হৃদয়ন কিছু বলার পূর্বে বাড়ির ভেতর থেকে একটা ল্যাপটপ হাতে প্রত্যয় ত্রস্ত্র পায়ে বেরিয়ে আসে চাপা সরে চিৎকার করে বলে আই ফাউন্ড দিস রাফি প্রশ্ন করে সন্দেহজনক আর কিছু পাসনি না কিন্তু এই ল্যাপটপ থেকে এই সব পরিচালনা করা হতো দিস ইজ এ বিগ থিং হৃদয়ন তখন মনে মনে কিছু একটা হিসাব মেলাতে ব্যস্ত ছিল আচমকা সে চেঁচিয়ে ওঠে শিট আমাদের এখান থেকে যেতে হবে এখনই প্রত্যয় অবাক গলায় প্রশ্ন করে কথাটুকু বলে হৃদয় দ্রুত সামনের দিকে দৌড়ানো শুরু করে কথার ভাবমূর্তি বুঝতে পেরে রাফিও ছুটে প্রত্যেক কিছু একটা ভেবে দ্রুত নিহতদের পকেটে হাতরে একটা ফোন বের করে সেটা থেকে সিম কার্ড এবং মেমোরি কার্ড খুলে নিজের পকেটে ভরে সেও ছুটে বোকার নেই কেবল বসে রয় জারিয়া তিন শূন্য এতক্ষণ নিজেদের মধ্যে বাংলায় কথা বলছিল যেই কথার একাংশ জারিয়ার বোধগম্য হয়নি সে কেবল ফেল ফেল করে তাকিয়েছিল বিশ পঁচিশ হাত দূরে যেতে হৃদয়নের খেয়াল হয় জারিয়ার সাথে নেই সে থেমে পিছনে ফিরে দেখে জারিয়া বোকার মতো তাদের পানে তাকিয়েছে দূর হতে चेपे तब जारिया बिंदु मात्र शब्द करना से छोट केवल एक धरण भीन देशी देखे बड़े जरा क्या जारियार गभर रात अनिद्रार कारण जरा क्या जारियार छोट बन जुबेदार आतंकर कारण क्योंकि भीन देशे भिन्न ये भीन देश आशेपाशे निजे के निरापद अनुभव कर जारिया निःशब्दे उठे रेदनर संगे ताल मिलिए यह भयंकर आस्थाना छूटे पालान जो पा बाड़ा